ഗുഡ് ഈവനിങ് മാറ്റിനീഫ് വിനാടൊക്കെ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അതുപോലെ മൈൻഡ്ഫുൾനെസ്സിന്റെ ഒൻപതാമത്തെ സെഷനാണ് നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഇമോഷൻസിനെ എങ്ങനെ മൈൻഡ്ഫുള്ളായി ഡീൽ ചെയ്യാം നമ്മുടെ സംസാരിക്കുന്ന ആന്റണി സാറാണ് ആന്റണി സാറ് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ തലസ്ഥാനമായ വിയന്നയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇവിടെ അന്തർദേശീയ ആണവ ഏജൻസി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ഭാഗമായി അന്തർദേശീയ ആണവ ഏജൻസി ആണവ ഊർജ ഏജൻസിയിൽ ജോലി ചെയ്തു ഇടുക്കി സ്വദേശിയാണ് നാൽപ്പത് വർഷമായി ട്രാൻസെൻഡൽ ധ്യാനം അതുപോലെ സെൻ ധ്യാനം ഇങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം സാറ് വികസിക്കുന്നു മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഓസ്ട്രേലിയ സ്കൂളുകളിൽ മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് അവധാനപൂർണ്ണ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന സാമൂഹ്യമായ ഉദ്ഘാടനത്തെ കുറിച്ച് ആത്മ അധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് വൈകാരിക സമന്വയത്തെ കുറിച്ച് അതുകൊണ്ടുള്ള വളർച്ചയെ കുറിച്ച് എല്ലാം അവിടുത്തെ കുട്ടികളെയും അതുപോലെ തന്നെ അധ്യാപകരെയും സാർ പഠിപ്പിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് പ്രായമുള്ളവരിൽ നമ്മളെ പോലെ പ്രായമുള്ളവരിൽ ഈ മൈൻഡ്ഫുൾനെസ്സിന്റെ ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം എന്താണെന്ന് വളരെ കൃത്യമായി കഴിഞ്ഞ ഒൻപത് ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ സാർ കൃത്യമായിട്ടത് മനസ്സിലാക്കി ഇതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് സാറിനൊരു പ്രത്യേകതയും കൂടെ ഉണ്ട് ലോകത്തിലെ ആദ്യ സപ്ത ഭാഷ സചിത്ര നിഖണ്ഡു സാറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ എഴുതി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു അപ്പൊ അങ്ങനെ വളരെ വ്യത്യസ്തനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആന്റണി സാർ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ആന്റണി സാറിനെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷമിക്കുകയാണ് സാർ യുവർ വെൽ ഓക്കെ വളരെ നന്ദി സാബു സാർ ഇന്നത്തെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തൽ അല്പം നീണ്ടുപോയി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിവേ താങ്ക് യു എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഒരു നല്ല സായാന്ന് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും ആശംസിക്കുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മളുടെ മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സെക്കൻഡ് എങ്കിലും നമുക്കിങ്ങനെ വെറുതെ കണ്ണുകൾ അടച്ച് ടു ബി പ്രസന്റ് ഹിയർ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മളുടെ സാന്നിധ്യം ഇവിടെ ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നമ്മളുടെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തെ നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം പ്ലീസ് ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ സ്ക്രീൻ കാണാമല്ലോ അല്ലേ മൈൻഡ്ഫുള്ളി ഡീലിംഗ് കാണത്തില്ല കാണാമോ സാറേ ഓക്കെ കാണാം സാറേ ഓക്കെ താങ്ക് യു യാ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മൈൻഡ്ഫുൾ ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള ഇമോഷൻസിനെ നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്യാം ഈ നമ്മളുടെ നെഗറ്റീവ് ഇമോഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ റെപ്റ്റൈൽ മൈ എന്താണ് ബ്രെയിനിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ മാമിലിയൻ ബ്രെയിൻ അത് കഴിഞ്ഞ് ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആ ബ്രെയിൻ്റെ ആ ഡെവലപ്മെന്റൽ സ്റ്റേജസ് എല്ലാ സ്റ്റേജിലും ഉണ്ടായിരുന്ന വൈകാരികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ഭയം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് നെഗറ്റീവ് ഇമോഷൻസ് നമ്മളിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കാലം കൊണ്ട് അനേക വർഷങ്ങൾ അല്ലെ അനേക വർഷം എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും മില്യൻസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ആണ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ നരവംശത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സയൻസ് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത് ഏകദേശം ഫോർട്ടി ഫൈവ് മില്യൺ ഇയേഴ്സ് നമ്മളുടെ ഹ്യൂമൻ ഹിസ്റ്ററിക്ക് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഹ്യൂമൻ ഈ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മില്യൺ ഇയേഴ്സിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ബ്രെയിനിൽ വളരെ കാതലായിട്ടുള്ള വളരെ റാഡിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ തരത്തിലുള്ള പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ഇതിനേക്കാൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഇമോഷൻസ് നമ്മളിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് ആരംഭ കാലത്ത് റെപ്റ്റൈൽ ബ്രെയിനിലുണ്ടായ ഉള്ള ബ്രെയിനിലുണ്ടായിരുന്ന പല്ലി പാറ്റ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതിനെല്ലാം അവരുടെ ആ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ഭയമുണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം ആരംഭ കാലത്ത് മനുഷ്യർ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായി ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോഴേക്കും അവർ ആഹാരം തേടാൻ പോകുന്നു പലപ്പോഴും പുരുഷന്മാരാണ് ആഹാരം തേടാൻ പോകുന്നത് പല അങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും ഇന്ന് അവർ തിരിച്ചു വരാറില്ല കാരണം വന്യമൃഗങ്ങൾ അവരെ ആക്രമിച്ച് കൊല്ലുകയൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പൊ ഒരു പക്ഷെ ആ വീട്ടിലിരുന്ന ആ സ്ത്രീകൾക്ക് ഭാര്യമാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു പക്ഷെ അങ്സൈറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും ഭർത്താവ് ഭക്ഷണം തേടാൻ വേണ്ടി പോയാൽ അല്ലെ
പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ട് അപ്പം ഇമോഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിയർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അത് ഒരിക്കലും ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമോഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റിയില്ല അത് കൂടി കൂടുതൽ അങ്സൈറ്റി ഡിസോർഡറിലേക്ക് വന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അതിനെ ഒരു നെഗറ്റീവ് അല്ലെ ടോക്സിക് ഇമോഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണേണ്ടതുള്ളൂ അപ്പൊ പിന്നീട് ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഇമോഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്ന ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോഴേക്കും മനുഷ്യർ അതിനെ അതെന്താണെന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കാതെ വന്നതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും അത് ഒരു മതപരമായ രീതിയിൽ അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ മനുഷ്യൻ ശ്രമിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും മനുഷ്യർ നേർച്ച കാഴ്ചകൾ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലെ ആ ദുഷ്ട വിചാരങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഇതൊക്കെ മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുന്നു പരിശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഒരു ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശക്തിയാണിത് എന്ന് കരുതുന്നുണ്ട് നമ്മളിൽ നിഷേധാത്മകമായ വികാരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ബ്രെയിൻ അല്ല നേരെ മറിച്ച് മറ്റൊരു ശക്തിയാണ് അതിനെ പല മതങ്ങളും അതിനെ സാത്താൻ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പിശാജ് എന്നൊക്കെ വിളിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ ഇവരാണ് നമുക്ക് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശക്തി നമ്മളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇത് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് ഇന്നും അല്ലെങ്കിൽ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായിട്ടും മനുഷ്യൻ കരുതി വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊന്നും അല്ല അതിന്റെ കാരണം എന്ന് ശാസ്ത്രം നമ്മളോട് പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആധുനിക ലോകത്തും നമുക്ക് അതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്തത് ഇന്നത്തെ ടോക്കിന്റെ ഹൈലൈറ്റ്സ് ആണ് അത് വാട്ട് ഈസ് മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് നമുക്ക് എല്ലാവരും ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് എന്നാലും ഒരു വാചകത്തിൽ ഞാൻ പറയും പിന്നെ വാട്ട് ആർ ദി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഇമോഷൻസ് ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ഇമോഷൻസ് അല്ലെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇമോഷൻസ് ടോക്സിക് ഇമോഷൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയതായിട്ടുള്ള ഒരു വിവരണം ഞാൻ പറയും ദെൻ വാട്ട് കോസസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഇമോഷൻസ് ഹൗ ഡു നെഗറ്റീവ് ഇമോഷൻസ് അഫക്ട് അസ് എങ്ങനെയാണ് നെഗറ്റീവ് ഇമോഷൻസ് നമ്മളുടെ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ നമ്മളുടെ ആ സുസ്ഥിതിയെ എങ്ങനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഇത്രയും പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്താണ് ഇത് ഇത് ഇത്രയെല്ലാം ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല ഞാൻ നിർത്തുന്നത് ഓരോ ക്ലാസ്സിലും ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് മൈൻഡ്ഫുൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇതിനെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ നെഗറ്റീവ് ഇമോഷൻസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു വിടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഫ്രീ ആകാൻ സാധിക്കുമോ അതിന് മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് എങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നുകൂടി ഞാൻ അവസാനമായിട്ട് പറയുന്നു അപ്പം വാട്ട് ഈസ് മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ സെന്റൻസിൽ ഞാൻ പറയുന്നു മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് ഈസ് അവയർനെസ് നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്ന ആ അവസ്ഥയിൽ എന്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ചുറ്റും എന്ത് നടക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഒരു എന്താണ് നമുക്കൊരു എബിലിറ്റി മീൻസ് എബിലിറ്റി ടു കീപ് സംതിങ് ഇൻ മൈൻഡ് ഇപ്പോൾ എന്ത് നടക്കുന്നു ഈ നിമിഷത്തിൽ എന്ത് നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു അവയർനെസ്സിനെ നമുക്ക് മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് എന്ന് വിളിക്കാം ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഇത് കൂടുതൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു സെന്റൻസിൽ മാത്രം ഞാൻ നിർത്തുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് എന്താണ് ഈ നെഗറ്റീവ് ഇമോഷൻസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് ദേഷ്യം അല്ലെ ഫസ്ട്രേഷൻ ഇന്നാറ്റുക്കസി നമുക്ക് ഞാൻ ഇതിന് കഴിവില്ല അങ്ങനെയുള്ള നമ്മളുടെ ആ ഇന്നാറ്റുക്കസി ദൻ ഹെൽപ്ലെസ്നെസ് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നിസ്സഹായരാകും ഫിയർ ഗിൽറ്റ് ഫീലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ലോൺലിനെസ് ഡിപ്രഷൻ ഓവർവെൽഡ് റിസെന്റ്മെന്റ് ഫെയിലിയർ സാഡ്നെസ് ജലസി ഇങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ഇമോഷൻസിൽ പെട്ടതാണ് ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യാം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഫ്രീ ആക്കി നമുക്ക് എങ്ങനെ കൂടുതൽ ശാന്തിയും സമാധാനവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ഇതിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ അല്ല ഒന്നിലധികം ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ നെഗറ്റീവ് ഇമോഷൻസ് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകും അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് അത് അത് നമുക്ക് ശ്രദ്ധി എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഓക്കെ ദെൻ ഇമോ എവിടെയാണ് ഈ ഇമോഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളുടെ ബ്രെയിനിലാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു നമ്മളുടെ എറക്ടൈൽ ബ്രെയിൻ അമീലിയൻ ബ്രെയിൻ അതുപോലെ ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിൻ ഇതൊക്കെ ഇത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ശക്തിയല്ല നമ്മളുടെ മനസ്സിലുമല്ല വാസ്തവത്തിൽ
ചൈൽഡ്ഹുഡ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് എക്സ്പീരിയൻസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചതിന് ശേഷമാണെന്ന് അല്ല കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു ഗർഭസ്ഥ ശിശു ആയിരിക്കുമ്പോൾ പോലും ആ ഭ്രൂണത്തിൽ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും കുഞ്ഞിൻ്റെ മാതാവിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വൈകാരികമായിട്ടുള്ള ആ ചലനങ്ങളുണ്ടോ മാതാവിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ വൈകാരികമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ കുഞ്ഞിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ന്യൂറോളജിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ കൈക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ നമുക്കൊരു യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിംഗർ പ്രിന്റ് എല്ലാ മനുഷ്യനും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഏഴ് ബില്യൺ ആൾക്കാരിലുണ്ടതുപോലെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ന്യൂറൽ പ്രിന്റ് കൂടി നമ്മളുടെ നമുക്കുണ്ട് അതാണ് നമ്മളെ തികച്ചും വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം നാലോ അഞ്ചോ പണ്ട് കാലത്താണ് എട്ടും പത്തും മക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ കാലത്ത് ആ പത്ത് മക്കളുടെ ഫേസ് വ്യത്യാസമായിരിക്കും അതുപോലെ അവരുടെ ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ആ പേഴ്സണാലിറ്റി വ്യത്യാസം വരുന്നത് ഈ ഈ ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് പിന്നീട് മറ്റു മറ്റു കാരണങ്ങൾ ഒന്ന് ചൈൽഡ്ഹുഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ആരംഭം തൊട്ടേ ആ ഭ്രൂണം ഫോം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സമയം മൊട്ട ഉള്ളത് നമ്മൾ കണക്കാക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസിങ് പിന്നെ എന്താണ് നമ്മളുടെ പാർട്ട്നേഴ്സ് നമ്മളുടെ ജോലി സ്ഥലത്ത് നമ്മളുടെ ചുറ്റുപാട് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ആ ഗ്രാമം ഇപ്പൊ കേരളത്തിലൊക്കെയാണ് ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങൾ അല്ലെ സിറ്റി ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും അതുപോലെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ഇതുപോലെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന വ്യക്തികളിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഇതുണ്ട് പിന്നീട് നമ്മുടെ മോശമായിട്ടുള്ള നെഗറ്റീവ് ഇമോഷൻസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള വേറൊരു സോഴ്സ് ആണ് നമ്മളുടെ എന്താണ് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഒരു ജോലി നഷ്ടപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം പക്ഷെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കാലത്താണെങ്കിൽ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഡൈവേഴ്സ് ചെയ്യുക അതായത് അവരുടെ ആ ജീവിതാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ പിരിയുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഇതുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഈ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇമോഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ആ ഇമോഷൻസ് നമ്മളുടെ ബ്രെയിനിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന അല്ലെ സേവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അത് പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ട്രിഗർ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യം വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ആ ആ ഇമോഷൻസ് നമ്മളിലേക്ക് വരികയും അത് നമ്മളെ കീഴടക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ഇമോഷൻസ് നമ്മളെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം നമുക്കൊരു കോപം വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ദേഷ്യം വന്നു റിസെന്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ വികാരങ്ങൾ നമ്മളെ ഏതെല്ലാം രീതിയിലാണ് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലെയും മൈ മനസ്സിനെയും കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് നെഗറ്റീവ് ഇമോഷൻസ് എപ്പോഴും അല്ലെ ടോക്സിക് ഇമോഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലും മനസ്സിലും എക്സ്ട്രാ സ്ട്രെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നമ്മളുടെ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ ട്രിഗേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നൽസ് ഉണ്ട് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ നമ്മളിൽ ഉണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സ് അത് കണ്ടമാനം അത് പർവ്വതീകരിക്കുമെന്ന് വേണേൽ നമുക്ക് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കാണുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിന്റെ ഭാവന ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്മൾ ഒരു യാത്രയ്ക്ക് പോവുകയാണ് യാത്രയ്ക്ക് പോകുന്ന അവസരത്തിൽ നമുക്ക് ഭയമുണ്ടാകാം ഇല്ലേ പോകുന്ന വഴി എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള യാത്രയാണോ എന്ന് ഇപ്പൊ പ്ലെയിൻ യാത്രയാണെങ്കിൽ ഇത് താഴെ പോകുമോ എന്നും ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ അതൊരു ആങ്സൈറ്റി ആയിട്ട് ആ ചിന്ത വന്നിട്ട് ഒരു ആങ്സൈറ്റി ആകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മറ്റതുപോലുള്ള ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒത്തിരി ആങ്സൈറ്റി നമുക്ക് ഉണ്ടാകാം ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും ബാധിക്കും അടുത്തത് നെഗറ്റീവ് ഓർ ടോക്സിക് ഇമോഷൻസ് ക്യാൻ ലീഡ് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് അതായത് ഇപ്പോൾ ആധുനിക ശാസ്ത്രം പറയുന്നു നമ്മളുടെ പെപ്റ്റിക് കൾച്ചർ മുതൽ ക്യാൻസർ വരെയുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ ക്രോണിക് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെസ് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ഇമോഷൻസ് ക്യാൻ കോസിറ്റ് എന്നാണ് ശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യശാസ്ത്രവും അതുപോലെ ന്യൂറോളജിയും അതുപോലെ മനഃശാസ്ത്ര ജന്മാരെല്ലാവരും പറയുന്നോട് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മളുടെ തിങ്കിങ് നമ്മളുടെ തിങ്കിങ് പാറ്റേണിനെ അത് മാറ്റിക്കളയും നെഗറ്റീവ് ഇമോഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒത്തിരി നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ചിന്താഗതി ഉള്ളവരുടെ ചിന്താഗതി തന്നെ അതൊരു ഇതാകും കാരണം വി ബിക്കം വി ഐഡന്റിഫൈ വിത്ത് അവർ ഇമോഷൻസ് അതാണ് സത്യത്തിൽ നടക്കുന്നത് എസ്പെഷ്യലി നെഗറ്റീവ് ഇമോഷൻസ് ഉണ്ടാകും അത് നമ്മളുടെ
പിന്നെ ഉദാ മാറുന്നത് എന്താണ് നമ്മളുടെ ഇറ്റ് ആങ്കർ അല്ലെങ്കിൽ ദേഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീഫ് ഇതുപോലെയുള്ളത് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ജീവിതത്തെ ഒന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യാനോ നമുക്ക് ചിരിക്കാനോ ഒന്ന് സന്തോഷിക്കാനോ നമുക്ക് കഴിയാതെ വരും ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഇമോഷൻ ഹാസ് എ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓൺ കോഗ്നേറ്റീവ് പ്രോസസ്സ് നമുക്കറിയാം ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ അല്ലെ മാതാപിതാക്കന്മാർ സ്ഥിരം വഴക്കുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിലെ കുട്ടികളൊക്കെ അവർക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് വരികയല്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് നല്ല ഒരു എന്താണ് പ്രത്യേകിച്ച് പഠനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിലാണെങ്കിലും അത് ഹരാസ് ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഹരാസ് ചെയ്താൽ ആ കുട്ടിക്ക് ഒരിക്കലും മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പൊ അതുപോലെയുള്ള നമ്മുടെ ആ കോഗ്നേറ്റീവ് നമ്മളുടെ ആ അറിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഇന്റലക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ആ കഴിവ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും നമ്മളുടെ പെർസെപ്ഷൻ മോശമാകും അറ്റൻഷൻ നമുക്ക് ഒരു കാര്യത്തിനും ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റിയല്ല നമ്മളുടെ പഠനത്തിൽ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഓർമ്മ ശക്തിയിൽ നമ്മളുടെ റീസണിങ് ഇതൊന്നും നടക്കാതെ പോകും കാരണം നെഗറ്റീവ് ഇമോഷൻസ് പലപ്പോഴും നമ്മളെ ഒരു ഫൈറ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് ഓർ ഫ്രീസ് മോഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും അതെപ്പോഴും നമ്മളുടെ ഫ്രീ ഫ്രണ്ടർ കോട്ടക്സിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളുടെ ലേണിങ്ങിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഹിപ്പോ ഹിപ്പോതലാമസിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റതുപോലുള്ള ബ്രെയിനിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോകാനോ നമ്മളുടെ ആ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിനെ നമുക്ക് വേണ്ടത്ര രീതിയിൽ ഉപകരിപ്പിക്കാനോ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ഒരു അലേർട്ട് മോഡിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള ശാരീരികമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മാനസികമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും മറ്റൊന്ന് ക്രോണിക് ടോക്സിക് ഇമോഷൻസ് ക്യാൻ അഫക്ട് അവർ ഹോർമോൺ ബാലൻസ് അത് നമുക്കറിയാം പലപ്പോഴും നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ആങ്ഷ്യസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര ക്ഷീണം നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും നമുക്ക് വേണ്ടത്ര എന്താണ് ഉറക്കം വരികയല്ലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള അപ്പിറ്റേറ്റ് ഉണ്ടാകുകയല്ല ഇതുപോലുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഡിപ്ലീസ് ബ്രെയിൻ കെമിക്കൽസ് അത് ബ്രെയിനിനെ ബാധിക്കും പിന്നീട് നമുക്ക് ഒരു ഒരു സന്തോഷിക്കാൻ ഉള്ള ആ ഒരു ഇത് നഷ്ടപ്പെടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ആസ് എ ഹോൾ നമുക്ക് ശാരീ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും ഇതാണ് മറ്റൊന്ന് നമ്മളുടെ ഫീലിംഗ് ലെവലിലേക്ക് പോകും ഫീലിങ്സ് ദെൻ ഇൻക്രീസസ് ദി ടോളറൻസ് ഓഫ് ഇമോഷണൽ പെയിൻ അത് നമുക്ക് ആ ഇമോഷണൽ പെയിനിനെ നമുക്ക് അത് ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിവില്ലാതാകും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബൂസ്റ്റ് ദി എംപത്തി എംപത്തറ്റിക് ആൻഡ് സെൽഫ് കമ്പാഷൻ ആ മൈൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ അത് എംപതി നമ്മളിൽ നിന്ന് വളരെ എടുത്തു കളയും അതുപോലെ സെൽഫ് കമ്പാഷൻ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും എംപതി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരോട് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നതാണ് അത് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒത്തിരി വറീഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഇമോഷൻസ് ദേഷ്യം കോപം വിദ്വേഷം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവര് അവർക്കൊരു എംപതി ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഏതെങ്കിലും ക്രൂരകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നത് കാരണം അത് അവരെ ആ രീതിയിലേക്ക് അത് കൊണ്ടുപോകണം അത് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് അവര് ക്രൂരകൃത്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു കൊലപാതകങ്ങൾ മറ്റതുപോലുള്ള എന്താണ് ഗുണ്ട ഗുണ്ട ഗുണ്ടകളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അവർ ദ ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി എംപത്തറ്റിക് ഫീലിങ്സ് ഓർ മൈൻഡ് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് എന്താണ് സ്റ്റെപ്സ് ടു മൈൻഡ് ഫുള്ളി ഡീൽ വിത്ത് ഡിഫിക്കൽറ്റ് ഇമോഷൻ ഇത് നമ്മളുടെ പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള ഇതാണ് ഞാനിപ്പം ഒരു തിയറി പറഞ്ഞിട്ട് ഇതൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തുകയല്ല മൈൻഡ് ഫുൾനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തേതാണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ നെഗറ്റീവ് ഇമോഷൻസിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫ്രീ ആകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ജീവിതം കൂടുതൽ സന്തോഷകരമാക്കണമെങ്കിൽ പ്രാക്ടീസ് മൈൻഡ് ഫുൾനെസ് ഇപ്പം മൈൻഡ് ഫുൾനെസ്സിന്റെ പല ക്ലാസ് ഇത് ഒൻപതാമത്തെ ക്ലാസ് ആണ് അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ മൈൻഡ് ഫുൾനെസ് മെഡിറ്റേഷനെ കുറിച്ചെല്ലാം പറഞ്ഞു അടുത്തത് നമ്മൾ അവയർനെസ് എന്നാണ് അവയർനെസ്സും മൈൻഡ് ഫുള്ളും തമ്മിൽ മൈൻഡ് ഫുൾനെസ്സും തമ്മിൽ വളരെ ഗാഠമായ ബന്ധമുണ്ട് കാരണം പലപ്പോഴും നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ വൈകാരികമായിട്ടുള്ള എന്താണ് വലിയ വിസ്ഫോടനങ്ങൾ എന്ന്
യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള എന്താണ് ഹ്യൂമൻ മറ്റ് മാനുഷികമായിട്ടുള്ള കൺസിഡറേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആ ചിന്തകളിലൂടെ പോകും അപ്പൊ നമുക്കൊരു അവയർനെസ് കിട്ടണം നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ എന്താണ് എപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് നെഗറ്റീവ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആണോ എന്ത് ചിന്തയാണ് നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാനുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട് ഉണ്ടാകണം നമുക്ക് അടുത്തത് അക്സെപ്റ്റൻസ് ആൻഡ് എംബ്രേസിങ് യുവർ ഇമോഷൻസ് നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകണം മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് അയാൾക്കുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ വികാരങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ചുറ്റും നടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൂടുതൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും മനസ്സിലായി അത് നമുക്ക് ഗുണകരമല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതിനാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് എല്ലാത്തിനെയും നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ കഴിവ് നമുക്കുണ്ടാകും അതാണ് നമ്മൾ അതുപോലെ വി ഹാവ് ടു എംബ്രേസ് ഇറ്റ് ഞാൻ ദേഷ്യമുള്ള ഒരാളാണ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കോപമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിപ്രസ്ഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ അതുപോലുള്ള നെഗറ്റീവ് ഇമോഷൻസിന്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിൽ ഏതെങ്കിലും നമ്മളിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറയാനും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനും അതിനെ എംബ്രേസ് ചെയ്യണം വി ഹാവ് ടു എംബ്രേസ് ഇറ്റ് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഓടി ഒളിക്കുകയോ അല്ല വേണ്ടത് നമ്മൾ അതിനെ സപ്രസ് ചെയ്യുകയല്ല വേണ്ടത് ദെൻ ഐഡന്റിഫൈ ആൻഡ് ലേബൽ ദി ഇമോഷൻ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമ്മൾ അറിയണം ഇത് കോപമാണ് നമ്മൾ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കോപം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നമുക്ക് കോപം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യെസ് ഐ എം ആംഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ ഐ ആം ഫസ്ട്രേറ്റഡ് ഓർ ആ ഫസ്ട്രേഷൻ ഐ ഹാഫ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതാണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഐഡന്റിഫൈ ആൻഡ് ലേബൽ ഇറ്റ് യെസ് എനിക്കിപ്പോൾ കോപമാണുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് നിരാശയാണുള്ളത് എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മവിശ്വാസമില്ല അതിൻ്റെ ആ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇമോഷൻ ആണ് എനിക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് സോ ഐഡന്റിഫൈ ആൻഡ് ലേബൽ ഇറ്റ് നമുക്കറിയാം ലേബൽ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ അതിനെ യെസ് എനിക്കിപ്പോൾ ഈ നിമിഷത്തിൽ ഇതാണ് വരുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്നു മറ്റൊന്ന് റിയലൈസ് ദി ഇൻപെർമനൻസ് ഓഫ് ഇമോഷൻസ് ഇമോഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും വന്നും പോയി നിൽക്കും നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒബ്സേർവ് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ നടന്നു പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ഇമോഷൻസ് ആണ് എന്നിലൂടെ വരുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇമോഷൻസ് വരും പക്ഷെ വേറെ ഇമോഷൻസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അത് ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലാണ് ട്രിഗർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് എപ്പോഴും എന്താണ് ഓരോന്ന് വന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും സോ വി ഹാവ് ടു അക്സെപ്റ്റ് ഓക്കെ എനിക്കിതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇൻപെർമനൻസ് ഓഫ് ഇമോഷൻസിനെ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ റിയലൈസ് ചെയ്യുക എൻക്വയർ ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് വാട്ട് റിഗേഡ് മീ ഇപ്പൊ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ദേഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഇമോഷൻസിന്റെ കാരണങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് എൻക്വയർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ഇറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം വാട്ട് ഈസ് കോസിങ് മീ ടു ഫീൽ ലൈക്ക് ദീസ് നൗ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാനും ഒരു എൻക്വയറർ ആകുക എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നിൽ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് മാറ്റണമെന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കോപം ഉദാഹരണമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രതികാര ഇത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഡിപ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ ആ മൂഡ്സ് അതെല്ലാം മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഐ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റീസൺ ആൻഡ് ദെൻ ഐ ക്യാൻ ഇമ്പ്രൂവ് ഇറ്റ് ദെൻ അടുത്തത് ലെറ്റ് ഗോ ഓഫ് ദി കൺട്രോൾ ഓഫ് യുവർ ഇമോഷൻസ് അതായത് ഞാൻ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതാണ് സെൽഫ് കമ്പാഷനെ കുറിച്ചെടുക്കും അതുപോലെ ലെറ്റ് ഗോ എന്താണ് നമ്മൾ വിട്ടുകളയാനുള്ള സാരമില്ല എന്ന് കരുതാനുള്ള നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പറ്റാത്തതിനെ നമുക്ക് കൺ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ഗോ എന്ന് പറയാനുള്ള ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പ്രത്യേകം ഇതുണ്ടാകും ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അടുത്ത വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ അതുപോലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഇമോഷൻസിനെ ടൈം ടു ടൈം വി ഹാവ് ടു ലെറ്റ് ഇറ്റ് ഗോ സാരമില്ലെന്ന് വെക്കുക എൻകേജ് ബ്രീത്തിങ് മൈൻഡ്ഫുൾനെസ്സിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ബ്രീത്തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് സഹിക്കാൻ മേലാത്ത രീതിയിൽ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇമോഷൻസ് നമ്മളിൽ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ആ ഇമോഷൻസിനെ ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് ചെയ്യാം പലപ്പോഴും പലരും പറഞ്ഞു കേൾക്കാറുണ്ട് പര
ലോകത്ത് ഒരിടത്തും പോകണ്ട കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങളെ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി എന്തുമാ ഞാൻ എപ്പോഴും ഞാൻ കാണാറില്ല ഞാൻ പത്രം വായിക്കാറില്ല ഞാൻ കാണാറില്ല എങ്കിലും ചില മീഡിയകളിലൊക്കെ എനിക്കും കിട്ടുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിക്കും എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനു വേണ്ടി ഇത്രയും സമയം നമ്മൾ കളയണോ ഇതെല്ലാം നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലേ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും കാണാൻ മേല ഏതെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഒരു വാർത്ത വരും അതിൻ്റെ പുറകെ എല്ലാവരും പോകും ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക നമ്മളുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ നമ്മളുടെ ശാന്തിയും സമാധാനവും കളഞ്ഞിട്ട് ഈ ലോകത്ത് നന്നാക്കാമെന്ന് നമ്മൾ കരുതിയിട്ട് കാര്യമില്ല സോ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഫീലിങ്സ് നമ്മൾ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക റീഫ്രെയിം തിങ്കിങ് നമ്മളുടെ തിങ്കിങ്ങിനെ നമ്മൾ റീഫ്രെയിം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുക എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറൊരു ആംഗിളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഈ തിങ്കിങ് പാറ്റേണിനെ ഒന്ന് മാറ്റാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുക അതായത് ഇപ്പോൾ എനിക്കുണ്ടാകുന്ന വൈകാരികമായിട്ടുള്ള ഈ പ്രശ്നം എന്താണെന്നുള്ളതിന് ഒരു റീഫ്രെയിം ചെയ്ത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇതാണ് അത് മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് കൂടുതൽ എളുപ്പം സോ മൈൻഡ്ഫുള്ളി റീഫ്രെയിം ദ തിങ്കിങ് പാറ്റേൺസ് റീ എൻഗേജ് ആക്ഷൻ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നിന്ന് നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് മാറ്റാൻ പറ്റും നമ്മളുടെ ആ റീ എൻഗേജ് ആക്ഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ആ ആ സമയത്താണ് നമ്മൾക്ക് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇമോഷൻസ് വളരെ ശക്തമായിട്ട് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുക നിങ്ങൾക്കൊക്കെ നാട്ടിലാണെങ്കിലൊന്ന് വരാന്തയിലോട്ട് ഒന്ന് ഇറങ്ങാം അല്ലെങ്കിൽ ആ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന കാറിനെ ഒന്ന് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തിറങ്ങി നിങ്ങളുടെ ആ തൊടിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഗാർഡനിലുള്ള ഏതെങ്കിലും മരങ്ങളുടെ ചില്ലകൾ അനങ്ങുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പക്ഷികൾ ചലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇതൊന്നും ഇതൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു റീ എൻഗേജ് ആക്ഷൻ ഒരു ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എൻഗേജ് ഇൻ എ പോസിറ്റീവ് സെൽഫ് ടോക്ക് സെൽഫ് ടോക്ക് കൂടെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അത് എൻഗേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നോക്കണം അതായത് എനിക്ക് നന്മ വരും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷ എന്താണ് രക്ഷ പ്രാപിക്കും എന്നിൽ ഉള്ള ഈ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇമോഷൻസ് മാറും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പോസിറ്റീവ് അഫർമേഷൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക സെൽഫ് ടോക്കിലേക്ക് വരിക നമ്മൾ നന്മ ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നതിനെ പറ്റി ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നല്ല നല്ല സെൽഫ് ടോക്കുകൾ കൊണ്ടുവരിക ലുക്ക് ഫോർ പോസിറ്റീവ് ഇമോഷൻസ് അടുത്തത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇമോഷൻസ് എങ്ങനെ നമുക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിക്കുക സ്നേഹിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ വൈകാരികമായിട്ടല്ല സ്നേഹം വൈകാരികമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ട് എടുക്കരുത് കൂടുതൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സെൽഫ് കമ്പാഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ കമ്പാഷൻ ടു അതർ പീപ്പിൾ എംപത്തി ഇതങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുക പ്രാക്ടീസ് സെൽഫ് കമ്പാഷൻ നമുക്ക് ഉള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നിൽ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇമോഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഐ ആം ഹോപ്പ്ലെസ് എവ്രി തിങ് ഹാസ് ഗോൺ അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് ഈ രീതിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റിയല്ല എന്നുള്ളതിന് പകരം സെൽഫ് കമ്പാഷൻ ഐ ലവ് മൈ സെൽഫ് ഐ അക്സെപ്റ്റ് മൈ സെൽഫ് യെസ് ഐ ആം ആംഗ്രി ഓർ ഐ ഹാവ് സം അതർ നെഗറ്റീവ് ഇമോഷൻസ് ഇത് ഞാൻ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആണ് ഞാൻ നിരാശനാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ എന്നെ തന്നെ സെൽഫ് കമ്പാഷൻ വഴി നമുക്ക് അത് ആ സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതിലൂടെ നമുക്ക് ഈ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇമോഷൻസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും ദൻ പ്രാക്ടീസ് ഒപ്റ്റിമിസം ആൻഡ് ലാഫ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് സം പ്ലേസസ് ഓർ സം റീസൺസ് ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കോമഡിയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ചിരിക്കാൻ പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരോട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് തമാശകൾ പറഞ്ഞ് ഏതെങ്കിലും ഒരു കൂട്ടുകാരനെ വിളിച്ച് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളെ വിളിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പറയുക ചിരിക്കുക ചിരിക്കാൻ പഠിക്കുക പ്രാക്ടീസ് ഒപ്റ്റിമിസം
non identification don't identify with your thoughts that means ningale ningalde aayittulla endana nammal njan parnallo thoughts you are the thoughts what you are is your thoughts appo adu non identify that means nammal oru 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 vigaratheyum onneyum nammal personal aayittu edukkerudu adnal onnavathu nammal ee ee varuna negative aayittulla emotions ne nammal orikkilum salkarikkerudu adallengil namukku adu pole thanne let it go adhaay nammal oru observer aaguga എന്ന് പറയാം അതായത് നമ്മൾ കാണുന്നു അറിയുന്നു ഓക്കെ എന്നിൽ ഇത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക അവയർ ആകുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അതിനെ പേഴ്സണലായിട്ട് ഒരു 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 വികാരത്തെയും നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഒബ്സേർവർ ആകുക എന്ന് പറയാം അപ്പൊ സാറേ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ കേട്ടില്ല ഞാൻ എനിക്ക് മുഴുവൻ മനസ്സിലായില്ല ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കോപിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു അതൊരു ഒരു നമ്മൾക്ക് ഒരു ഒരു ഇമോഷണൽ ട്രിഗർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കാം അതായത് ബ്രെയിനിലുള്ളതാണ് അതിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം നമ്മൾക്ക് ചില ആളുകളോട് നമ്മളുടെ ബോസിനോടാകാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും വ്യക്തികളോട് നമുക്ക് ദേഷ്യമുണ്ട് വിഷമമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനോട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഏകദേശം ഫേസ് ഒക്കെയുള്ള ആളെ കാണുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈ വികാരം ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ചില വാക്കുകൾ ചില സിറ്റുവേഷൻസ് ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ അറി എന്താണ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കോപിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ നമ്മളുടെ ആ ഇമോഷൻസ് നമ്മൾ ട്രിഗർ ചെയ്യപ്പെടും അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ വരുവാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സമ സമാധാനപരമായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളുടെ മൈൻഡ് ഫുൾനെസ് മെഡിറ്റേഷൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് അതിന് ശേഷം ദേ ക്യാൻ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് and how often it is happening appo adinde oru oru reason namukku kandupidikan pattum endukondana enikku undagunu okay angane anengil ingineyulla aalukale kaanumbol allengil ingineyulla samsaarangal undagumbol ingineyulla saagajiryangal undagumbol adine onnigil avoid cheyuga allengil peaceful aayittu allengil mindful aayittu nammal kaigaryam cheyan padikkuga so the reason we have to find out investigate id kittuna result ne nammal observe cheya mathram cheya koodal depth like pogum alle yes yeah thank you uh where okay. go sir okay anini ji yes a rain pola a or acronym okay adu okay. i as far as i am concerned investigation il pagaram more of introspection nammal introspective bodana namukku adu ariyan pattunnathu investigation nu parayumbol that is ennaandu velli koodiya karyam nu vicharikkum ഔട്ട്സൈഡ് തന്നെ അവിടെ ഏജൻസിയെ വിളിച്ച് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ ഇസ് യു വേഴ്സ് ഓഫ് ഡു വൺസ് യു ഹാവ് ദാറ്റ് എമോഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ട് എന്താണ് എന്നെ ഈ പ്രകോപിപ്പിച്ചത് അത്രയും പിന്നെ ഈ നെഗറ്റീവ് ഇമോഷൻസ് ഒരുപാട് വരുന്നതിൻ്റെ ട്രിഗർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇടയ്ക്കും മുറയ്ക്കേക്ക് വരുന്ന ഒരു ഫാദർ ജോർജ് പുത്തൂർ പുള്ളിക്കാരൻ യു കെയിലാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് പുള്ളി ചെയ്യുന്നുള്ളത് പുള്ളിയെടുത്ത് സംസാരിച്ചു വന്നപ്പോൾ പുള്ളി പറയായിരുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോഴത്തെ ന്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാം ഞാൻ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഒന്നും വായിക്കാറില്ല ഒരു ന്യൂസ് ഞാൻ കാണാറില്ല എല്ലാം നെഗറ്റീവ് പുള്ളി പറയുന്ന എവറി തിങ് ഇസ് നെഗറ്റീവ് അപ്പൊ അതിൽ സത്യമുണ്ട് അതായത് നമ്മളിപ്പം മീഡിയ എന്താണ് എല്ലാത്തിനെയും സെൻഷേഷലൈസ് ചെയ്യും അതിൽ നെഗറ്റീവ് ന്യൂസിനാണ് കൂടുതൽ അറ്റൻഷൻ കിട്ടുന്നത് ഒരാൾ വന്നിട്ട് അയാൾക്ക് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കിട്ടി അയാൾക്ക് അവിടെ ജോലി കിട്ടി മിക്കൊരു വായിക്ക തോന്നില്ല അയാൾ തോറ്റ് തൊപ്പിയിട്ടു അയാൾ ഇങ്ങനെ ആയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എല്ലാവരും വായിക്കും സോ ദാറ്റ് വേ ഹീസ് റൈറ്റ് ആൻഡ് പേഴ്സണലി ഐ ഡോണ്ട് വാച്ച് എനി ടി വി ന്യൂസ് ആർ ഐ ഡോണ്ട് ഈവൻ വാച്ച് ദി ടി വി ഡിബേറ്റ് വളരെ നെഗറ്റീവ് ആണ് ഞാൻ ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കും ന്യൂസ് പേപ്പറിലാകുമ്പോൾ ഈ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് വരത്തില്ല ഈ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് കൂടെയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നെഗറ്റിവിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് ആന്റണി ജി അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാമോ ഈ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ഇമ്പാക്ട് ഓൺ ദി നെഗറ്റിവിറ്റി ഞാൻ സാറ് പറഞ്ഞതിന് പൂർണ്ണമായിട്ടും യോജിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഞാൻ എന്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാനൊരു കഴിഞ്ഞ പത്തിരുപത് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കാറില്ല 
എന്റെ ഇവിടുത്തെ ന്യൂസ് ഞാൻ കാണാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മലയാള വാർത്തകൾ ഞാൻ കാണാറില്ല നിങ്ങൾ ആരും എന്നെ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട അതുപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കരുത് എന്നൊരു അപേക്ഷയുണ്ട് കാരണം വളരെ ബയസ്ഡ് ആണ് സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വളരെ ബയസ്ഡ് ആണ് നെഗറ്റീവ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു കാരണം ഞാൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂസുകൾ ഞാൻ കേൾക്കാറുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ ന്യൂസ് അവർ ഫാക്ട് മാത്രമേ പറയാറുള്ളൂ ഒരിക്കലും ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം സാറ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഞാൻ എഗ്രി ചെയ്യുന്നു ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് മൈൻഡ്ഫുൾ ആയിട്ട് പേപ്പർ വായിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസ് കാണേണ്ടത് ഇത് ഈ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരു ദിവസം ക്ലാസ് എടുക്കാം മൈൻഡ്ഫുള്ളി ഹൗ ടു വാച്ച് ടി വി ഓർ റീഡ് ന്യൂസ് പേപ്പർ മൈൻഡ്ഫുള്ളി എങ്ങനെയാണ് ഒന്നിനോടും നമ്മൾ ഒട്ടുചേരാതെ നമ്മൾ ഒരു നോൺ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയാം ഞാൻ ഏതെങ്കിലും പാർട്ടിക്കാരനാകട്ടെ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും മറ്റേതെങ്കിലും ഒന്നിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടവനാകട്ടെ അതിനോട് ഉള്ളതല്ലാതെ വി ആൻ ഒബ്സേർവർ അത് പലപ്പോഴും സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ടും എനിക്ക് ഞാൻ ഞാൻ ഒരു എനിക്ക് എൻ്റെ ഇതുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ബി ആൻ ഒബ്സേർവർ ആകാൻ മുഴുവൻ സമയം പറ്റിയല്ല കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പത്തിരുപത് വർഷമായിട്ട് ടി വി എന്ന് ഞാൻ പറയല്ല ന്യൂസ് കാണുക എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം കാരണം എൻ്റെ മലയാളം വളരെ മോശമാണ് പേപ്പർ വായിച്ചാലെങ്കിലും സ്വല്പം കൂടുതൽ കിട്ടും പക്ഷേ ടി വി ഞാൻ കാണാറില്ല ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യുന്നതാണ് കാരണം എനിക്കറിയാം അത് ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇതുപോലെയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഇൻപുട്സ് നമുക്ക് സാധാരണക്കാർക്കായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ആവശ്യമില്ല സാറ് പറഞ്ഞ അഭിപ്രായത്തോട് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഞാൻ യോജിക്കുന്നു മെഡിറ്റേഷൻ നടത്താൻ പോവാണ് ഞാനൊരു ഗൈഡഡ് മെഡിറ്റേഷൻ ഞാൻ നടത്താം ഓക്കെ അതോ നിങ്ങൾക്ക് സൈലന്റ് ആയിട്ട് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യണോ ഇസ് അപ് ടു യു ഗൈഡഡ് ആയിക്കോട്ടെ സാർ ഗൈഡഡ് മെഡിറ്റേഷൻ വേണം ഗൈഡഡ് ഗൈഡഡ് ആ സാറേ നല്ല സാറിന്റെ ആശയം ഞാൻ അറിയില്ലല്ലോ ആ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തുടങ്ങാ ഞാൻ ഇന്ന് ആരെങ്കിലും പുതിയതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നെ ഒന്ന് ഒന്ന് അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ട് പുതിയതായിട്ട് ആരെങ്കിലും വന്നിട്ടുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയോ നമ്മൾ സാധാരണ മൈൻഡ്ഫുൾ മെഡിറ്റേഷൻ ഒക്കെ ഗൈഡഡ് ആയത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അധികം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എനിക്ക് വേണ്ട അല്ല ഞാൻ തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല എങ്കിലും മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആണ് ഇരുപത് മിനിറ്റിൽ നമ്മൾ മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് ആ മുഴുവൻ സമയവും ഞാൻ വളരെ സ്പീഡിലൊന്നും പറയല്ല വളരെ ശാന്തമായിട്ട് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനും അതിനനുസരിച്ച് മൂവ് ചെയ്യാൻ നമ്മളുടെ മൈൻഡിനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ രീതിയിൽ എടുക്കുക നിങ്ങൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഗൈഡഡ് മെഡിറ്റേഷൻ വളരെ സ്പീഡിൽ പോകുന്ന റോക്കറ്റ് പോകുന്ന പോലെ പോകുന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതല്ല ഇത് ഇത് വളരെ ശാന്തമായിരിക്കും നമുക്ക് അല്പം ചിന്തിക്കാനും നമ്മളുടെ ഇമോഷൻസിനെയൊക്കെ ഇമോ എല്ലാം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും ക്ലാസ് ഓക്കെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണുകൾ അടച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം തുടങ്ങാണ് അപ്പൊ പിന്നെ മറ്റൊന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു എന്റെ കയ്യിലൊരു മണിയുണ്ട് പക്ഷെ അത് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കേൾക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് അടിക്കുകയാണ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഞാൻ മണിയടിക്കും മണിയടിച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ വി സ്റ്റാർട്ട് ദി മെഡിറ്റേഷൻ മെഡിറ്റേഷൻ തീർന്ന് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഞാൻ ടൈം ഇവിടെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ രണ്ടു പ്രാവശ്യം അടിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇതിലേക്ക് മെഡിറ്റേഷൻ തീർന്നു ഞാൻ എന്നിവ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് സബ് സാറേ ഒന്ന് പറയണം ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ആദ്യമേ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഓക്കെ ദെൻ വി സ്റ്റാർട്ട് നോ ഓക്കെ
Just take a comfortable seat. If necessary, please adjust your position, your clothes, your legs or hands. Please adjust properly. And try not to move during the meditation, if possible. Comfortable. Please take two or three deep breath. Now slowly observe your incoming breath. Maybe cool or warm, but don't judge anything. Just observe the incoming breath. Now we observe the outgoing breath. Now we observe the incoming and outgoing breath peacefully. Just observe the rhythm. Just observe the rhythm and the peaceful breathing. Please try to aware of the room where you sit. Also aware of the, the seat or the floor where your body is touching. And slowly turn your attention again to the incoming and outgoing breath. You hear any noise? from the near place in your room or the near place or from far away. Just observe, can you hear any noise? Just observe, Don't, do not judge. Let it be there. Now we turn our attention to our mental formations. Now 
what kind of emotion is in your mind? Is it pleasant or unpleasant? Just observe it. Is there any thought regarding negative emotions? Do you feel any anger? Resentment, frustration, or hopelessness, or whatever, any negative emotions, observe it. Please just observe it. Do not judge. Do not identify. Be an observer of your thoughts. If you are peaceful, no thoughts, then your attention again to the incoming and outgoing breath. Please enjoy the breathing, the incoming and outgoing breath. Again, just we observe what kind of thought is coming in your mind? If it is a pleasant thought, do not stay with that thought. Then you turn your attention to the breathing. During the meditation, positive or negative thoughts are not important. We just observe. Let it come and go. If any thought is agitating your mind, just notice it and name it. Maybe it is anger, resentment, or depressive thoughts. Just name it and observe it.
Now you observe, is there any pain or sensation in your body? in connection with uh, your negative thoughts. Then find out. Do you feel any tightness or pain or any other sensations? Just observe it. Now slowly turn your attention to the breathing, the incoming and outgoing breath. Please place your right hand on your chest. And now you repeat it. I invite compassion into my heart. I invite compassion into my heart. You feel that with the negative emotions, still you are compassionate to yourself. Just to feel that you love yourself. Now you can repeat, I invite forgiveness into my heart. I invite forgiveness into my heart. Invite kindness into my heart. I invite kindness into my heart. I forgive myself and others. I forgive myself and others. I forgive the known and unknown persons. I invite gratitude into my heart. I invite gratitude into my heart.
I invite joy into my heart. I invite joy into my heart. I invite peace into my heart. I invite peace into my heart. You can repeat any of these affirmations. Now, and please observe your incoming and outgoing breath peacefully. Please observe your incoming and outgoing breath. Please spend another few minutes either with the affirmation or Observe the incoming and outgoing breath. Please open your eyes peacefully and see the surroundings. The meditation is over. Thank you, sir. It was pleasant. Thank you so much, sir. Thank you for the wonderful <coughs> meditation. Thank you all for attending. Thank you, Sabu Sar, for organizing the this event here. Yeah? And thank you all for your presence. Thank you, sir. The emotions in anger and the other game, the teacher, the new emotions in the game. Would a second in Yanuru guide you in the car, Jota? A second. Sarah, sound to share the video. 
ഇല്ലല്ലോ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ ഒന്ന് ആ ഓക്കെ ഓക്കെ സബസറെ സൗണ്ട് ഇല്ല കേൾക്കത്തില്ല കേട്ടോ സാബ് സാറെ കേൾക്കുന്നില്ല ലോകത്തിൽ ഏഴ് ഭാഷകളുള്ള ഒരു നിഘണ്ടു മാത്രമാണ് ഇതുവരെയുള്ളത് കോംപ്രിഹെൻസീവ് മൾട്ടി ലിംഗൽ വിഷ്വലേഷണറി എന്നാണ് ഈ നിഘണ്ടുവിന്റെ പേര് ഇത് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് മലയാളിയായ ആന്റണി പൂത്തൻപുരയ്ക്കൽ ലോകത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഒരു സപ്തഭാഷ നിഘണ്ടു തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് അറിവിന്റെ ആഴക്കടലാകുന്ന ലോകത്തെ ആദ്യ സപ്തഭാഷ സചിത്ര നിഘണ്ടുവിന്റെ രചയിതാവ് കോട്ടയം സ്വദേശി ആന്റണി പുത്തൻപുരയ്ക്കൽ പദസഞ്ചയം അല്ലെങ്കിൽ പദാവലി എന്ന വിശേഷണത്തിൽ മാത്രം ഒതുക്കാവുന്നതല്ല ആന്റണിയുടെ കോംപ്രഹെൻസീവ് മൾട്ടി ലിംഗൽ വിഷ്വൽ ഡിക്ഷണറി എന്ന നിഘണ്ടുവിനെ പറയുന്നത് ഓസ്ട്രിയയിലെ അല്ലെ ജർമ്മനിയിലെ അവരുടെ തദ്ദേശീയ ഭാഷയാണ് അപ്പം ആ ഭാഷ പഠിപ്പിക്കാൻ ആ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന കുട്ടികളിൽ മലയാളം പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി ആദ്യമായിട്ട് ജർമ്മൻ ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം എന്നീ മൂന്ന് ഭാഷകളിൽ ചിത്രങ്ങൾ സമ്പാദിച്ച് അതുവഴി അവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു പലരും പറഞ്ഞു അത് ഫ്രഞ്ച് കൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണെ നല്ലതാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പാനീഷ് ഇറ്റാലിയൻ മലയാളം ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതര മറ്റ് ഭാഷകൾ കൂടി അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഏഴ് ഭാഷകൾ ഇത് എഴുതാനുള്ള കാരണം ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ഏജൻസിയിലെ ജോലിക്കിടെ പരിചയപ്പെട്ട വിവിധ രാജ്യക്കാരാണ് ആന്റണിക്ക് നിഘണ്ടു തയ്യാറാക്കാൻ സഹായകമായത് ഇംഗ്ലീഷ് ജർമ്മൻ ഫ്രഞ്ച് സ്പാനിഷ് ഇറ്റാലിയൻ മലയാളം ഹിന്ദി എന്നീ ഭാഷകളാണ് മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് പേജുകളും മുപ്പത്തി അയ്യായിരം വാക്കുകളുമുള്ള സപ്തഭാഷ നിഘണ്ടുവിലുള്ളത് ഈ പുസ്തകത്തിനകത്ത് ഏകദേശം അയ്യായിരം ചിത്രങ്ങളുണ്ട് അതുകൂടാതെ ഓരോ ഭാഷയിലും ഏകദേശം അയ്യായിരം വാക്കുകളും ഉണ്ട് ഓരോ വാക്കുകൾക്കും അതിൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് മുന്നിലായിട്ട് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫോണിക്സ് അതായത് അന്തർദേശീയ സ്വന്ന ലിപിയിൽ അക്ഷരങ്ങൾ വാക്കുകൾ അക്ഷരങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതായത് അതിൻ്റെ ഉച്ചാരണം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പത്തൊൻപത് വർഷമെടുത്താണ് സപ്തഭാഷ നിഘണ്ടു തയ്യാറാക്കിയത് സംസാര ഭാഷയിൽ നിന്നുള്ള വാക്കുകൾ മാത്രമല്ല ഓരോ വിഷയത്തിലുമുള്ള സാധാരണ പദങ്ങൾ മുതൽ ശാസ്ത്രീയ സാങ്കേതിക പദങ്ങൾ വരെയുണ്ട് ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഭാഷകളിലായി കൂടുതൽ വാക്കുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി നിഘണ്ടു വിപുലീകരിച്ച് രണ്ടാം പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കാനുള്ള പണിപ്പുരയിലാണ് അജ്ജണി ഇപ്പോൾ ട്വന്റി ഫോർ ഇടുക്കി അരണി സാറിനെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടണമല്ലോ സത്യമാന സാറേക്ക് നേരത്തെ അയച്ചു തന്നിരുന്നെങ്കിലും ഞാനത് ഇന്നാണ് കണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ 
സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും സാർ ഈ നിഫണ്ടുവിനെ കുറിച്ച് ഒന്നുരണ്ട് വാക്കുകൾ പറഞ്ഞത് നന്നായിരിക്കും ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചും ആർക്കെങ്കിലും സംശയം ചോദിക്കാം സാർ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് സാറേ ഞങ്ങള് ഈ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ആദ്യമാണ് സാറിനോട് കയറുന്നത് വളരെ വളരെ നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു ആദ്യം ഇതുപോലത്തെ ഒരു മെഡിറ്റേഷൻ ആദ്യമാണ് മേൽസമ്മാടും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വി ആർ ബി സാറിന്റെ യോഗ ക്ലാസ്സിലെ സ്ഥിരം അംഗങ്ങളാണ് രണ്ടുപേരും വളരെ ആക്റ്റീവ് ആണ് സാറ് ബാങ്ക് നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്തു യോഗ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുന്നയാളാണ് യോഗയും അതുപോലെ മെഡിറ്റേഷനും മെഡിറ്റേഷനും യോഗയും സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചിരുന്നാണ് ചെയ്യുന്നത് രാവിലെ പെരുമ്പാവൂരാണ് വീട് ശരിക്കും ഞങ്ങൾ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളാണ് രണ്ടുപേരുമായിട്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ സാർ താങ്ക് യു നമ്മളിവിടെ കഴിഞ്ഞ ഏകദേശം അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് ദിവസമായി നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ പ്രോഗ്രാം നടത്തിക്കൊണ്ട് പോവാ എല്ലാ ദിവസവും വരണം എന്ന് പറയണം സാറേ എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ ദിവസവും വരിക രാവിലെ അഞ്ചേ കാലിന് ഞങ്ങൾക്കൊരു മൈൻഡ്ഫുൾനെസ്സിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മെഡിറ്റേഷന്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഏഴ് മണിക്ക് വൈകുന്നേരം ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാം സോ താങ്ക് യു സിനിമാൻ സാർ താങ്ക് യു ബിന്ദു ജോസഫ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മാത്രം ബിന്ദു ജോസഫ് ഞാനിത് ആക്സിഡന്റ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് അണ്ണോയിങ്ലി ആണ് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്തത് അതിന് ആദ്യമേ സാറിന് ഭയങ്കര ഒരു താങ്ക്സ് പറയാണ് കാരണം ഞാൻ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു ടീച്ചറാണ് ഭയങ്കര ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഭയങ്കര ഗ്രഡ്സ് ആയിട്ട് അറിയില്ല ഐ ഹാവ് ടു ഡു ദ മെഡിറ്റേഷൻ സച്ച് എ കേസ് സച്ച് എ സിറ്റുവേഷൻ ഉള്ളി ഐ അറ്റൻഡ് ദിസ് ക്ലാസ് ഇപ്പൊ നല്ലോണം റിലീസ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും നാളെ എനിക്ക് വിത്ത് ഗ്രേറ്റ് എനർജി ഐ ക്യാൻ ഗോ ടു ദ ക്ലാസ് ബാക്ക് ആയിട്ട് ചെറിയൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രിൻസിപ്പൾ മാമുമായിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി റിസൈൻ ചെയ്താലോ എന്ന് പോലും ഇന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു പോയി അത്രമാത്രം ഞാൻ പ്രിപ്പേർഡ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ എനിവേ റെഗുലർലി അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് എന്റെ ഡെസിഷൻ അപ്പൊ നാളെ മുതൽ നമുക്ക് കാണാമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ എന്റെ ബാക്കിലുള്ള നമ്പറിൽ ഒന്ന് മെസ്സേജ് ചെയ്തു നമ്പർ ഞാൻ തരാം ഡെനി സാറിന്റെ തരാം നമ്മുടെ രാവിലത്തെ മെഡിറ്റേഷന്റെ തരാം ഓക്കെ തീർച്ചയായും ഇന്ന് ബിന്ദു ടീച്ചറിന് വേണ്ടിയാണ് സാർ ക്ലാസ് എടുത്തതെന്ന് വേണം വിചാരിക്കാം Yes, exactly. <laughs> Pasha, beginning uh, Just the class. ഞാൻ ജസ്റ്റ് വെറുതെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത അടുത്ത് ഒരു ലിങ്ക് ഉണ്ടല്ലോ ക്ലാസ് ആയിരിക്കുമോ എന്ന് വെറുതെ ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ ഇതിന്റെ വീഡിയോസ് കണ്ടിരുന്നു രണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്നലെ മിനിഞ്ഞാന്ന് തൊട്ട് ആ വീഡിയോ ഞാൻ എന്റെ പണി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യണം ഞാൻ ഭയങ്കര ടെൻസ്ഡ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് എന്നെ ഉദ്ദേശിച്ച് ക്ലാസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് പോയതിലെ ഒരു ക്ലാസ് രാവിലെ അഞ്ചേ കാലിന്റെ സെഷൻ കയർ ഏറ്റവും നല്ല സെഷൻ ആയിരിക്കും മാഡത്തിന് വളരെ പ്രയോജനപ്പെടും മാഡത്തിന്റെ എല്ലാ ടെൻഷനും മാറ്റിയെടുക്കും സാബു സാറ് നല്ല രീതിയിൽ മൈക്രോ എക്സസൈസും അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലത്തെ മെഡിറ്റേഷനും അഫർമേഷനും ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡും എല്ലാം കൂടിയുള്ള വൺ അവർ പ്രോഗ്രാം ആണ് ഞാന് ഒരിക്കലും മിസ് ആകാറില്ല ഈ മൈൻഡ്ഫുൾ മെഡിറ്റേഷൻ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു മെഡിറ്റേഷൻ തന്നെയാണ് ഇപ്പം ഈ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത മെഡിറ്റേഷൻ തന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പത്ത് മിനിറ്റ് വേറെ ഒരു കാര്യവും ചിന്തിച്ചില്ല നമ്മൾ ആ ശ്വാസം ഇൻഹെയില് ചെയ്തത് എക്സൈല് ചെയ്തത് പിന്നെ സാറ് പറയുന്ന പോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സൗണ്ടൊക്കെ പുറത്തു നിന്ന് വരുവാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ വന്നോട്ടെ അതിനെയും കൂടെ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു ആ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ ഒരു ദിവസം എല്ലാ ദിവസവും നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ദിവസം നമ്മൾ വളരെയധികം 
ഊർജസ്വലരായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ വയ്യ അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും സാറിന്റെ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം വളരെയധികം പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീവിംഗ് ഇൻ ദ പ്രസന്റ് എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഇത്ര നാളും ധരിച്ചു വെച്ചിരുന്നത് ആ ഒരു സെന്റൻസ് കൊണ്ട് തീരുമായിരുന്നു പക്ഷെ അതല്ല അതിനപ്പുറം എന്തുമാത്രം കാര്യങ്ങളുണ്ട് ലിവിംഗ് ഇൻ ദ പ്രസന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ സെൽഫ് അവയർനെസ് ആണ് നമ്മൾ എവിടെ ഇരിക്കുന്നു എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നു നമ്മൾ ചുറ്റുപാടും എന്ന് നടക്കുന്നു ഇതെല്ലാം പിന്നെ ന്യൂസ് പേപ്പറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മളെല്ലാം ചെറുപ്പത്തിലെ തൊട്ട് ഒരു ശീലമായി പോയതാണ് ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കുക എന്നുള്ളത് രാവിലെ ഞാനിവിടെ രണ്ട് പത്രം വരുന്നുണ്ട് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഹിന്ദു ഉണ്ട് മനോരമയുണ്ട് ഈ രണ്ട് പത്രം രാവിലെ തന്നെ ഞാൻ വായിക്കാറുണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ മുമ്പ് തന്നെ എനിക്ക് വായിക്കാതിരിക്കാൻ വയ്യ അത് കാരണം ആ രീതിയിലാണ് നമ്മളെ പക്ഷെ അതിനകത്ത് നെഗറ്റീവ് ന്യൂസ് ഒന്നും ഞാൻ ജസ്റ്റ് തലക്കെട്ടെന്ന് നോക്കി പോകുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ സെൽഫ് അവയർനെസ്സിന് ഇത് ആവശ്യമാണെന്ന് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ ചുറ്റും എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിയണമല്ലോ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ വിട്ടുപോകുകയല്ലേ ചില അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാം കൊണ്ടും ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ ബിന്ദു മാഡമൊക്കെ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ സുഭാഷൻ സാറ് ഇവരൊക്കെ മെഡിക്കേഷന് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നവരാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ പ്രയോജനം അവർക്ക് ലഭിക്കും ഓക്കെ സാർ സാറിന് എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും ആശംസിക്കുന്നു സാബു സാറിന് പ്രത്യേകം നന്ദി പലരും കമന്റ്സ് എഴുതി എല്ലാവർക്കും നന്ദി കേട്ടോ ഞാനത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഐ എം സോ ഗ്രേറ്റ് ഫുൾ സാറിന്റെ ഉദ്യമത്തെ കുറിച്ചും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയും ആ ഞാന് ഉദ്യമം എന്തിനാണ് എഴുതിയതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു എത്ര വർഷമാ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ആ മുപ്പത് വർഷം മുമ്പ് വിയന്നയിൽ ഒരു സ്കൂള് തുടങ്ങി മലയാള സ്കൂള് സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വോളണ്ടിയറായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എൻ്റെ ജോലിയുടെ കഴി മാറിയിട്ട് ശനിയാഴ്ച എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും ഇവിടെയുള്ള മലയാളി പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു മലയാളം ക്ലാസ് തുടങ്ങി അപ്പൊ മലയാളം അതിനകത്ത് ഡാൻസും മറ്റേ ഭരതനാട്യം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെയുള്ള കുട്ടികൾ പറയുന്നത് ജർമ്മനാണ് അവർക്ക് അവരുടെ മദർ ടങ്ക് പോലെയാണ് മലയാളി കുട്ടികൾക്ക് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അവരെ എങ്ങനെ മലയാളം പഠിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളത് വലിയൊരു പ്രശ്നമായിരുന്നു കാരണം നാട്ടിലുള്ള പല വണ്ട് ഉറി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇതൊന്നും അവർക്ക് മനസ്സിലാകിയല്ലേ ഞാൻ ഇനി ഉറി എന്താണെന്ന് എനിക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയല്ല ആ വണ്ടെന്നുള്ളത് പിന്നെ ഇവിടെയുള്ള ഏകദേശം പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഫോട്ടോ കാണിക്കുക അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഫോട്ടോകൾ കളക്ട് ചെയ്തു അതൊരു ഒരു വലിയ ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നു എനിക്ക് ജർമ്മൻ സംസാരിക്കുന്ന പിള്ളേരെ മലയാളം പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഫോട്ടോകൾ കളക്ട് ചെയ്തു അതെല്ലാം വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ എന്നാൽ ഇത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അങ്ങോട്ട് കയറ്റി കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അടുത്ത കൊല്ലം ഇത് ഉപയോഗിക്കാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ തുടങ്ങിയതാണ് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂളുണ്ട് വി എൻ ഐ ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂൾ ആ സ്കൂളിൽ ഒരു കുട്ടിയെ മലയാളം പഠിപ്പിച്ച ആ കുട്ടിക്ക് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്റർനാഷണൽ ബാക്കുലറേറ്റ് അത് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ കുട്ടിയുടെ മലയാളം ടീച്ചറായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീ ടൈമിൽ ഞാൻ ആ കൊച്ചിനെ പഠിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂളിലെ ഫ്രഞ്ച് ഇംഗ്ലീഷ് ഇവരൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന സാറന്മാരും ഒക്കെ ആയിട്ട് എനിക്ക് പരിചയം വന്നു അപ്പൊ അവരെ ഞാൻ ഇത് കാണിച്ചു അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു എഴുതാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് എഴുതി 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 ഒന്ന് മൂന്ന് ലാംഗ്വേജ് തുടങ്ങി ഇംഗ്ലീഷ് ജർമ്മൻ മലയാളം അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കൂട്ടിക്കൂട്ടിയാണ് ഹിന്ദി ഇങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ കൂടി വന്നത് ഭാഷാപരമായ തിരുത്തലുകളെല്ലാം തന്നെ മിക്കവാറും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഫ്രഞ്ചുകാര് ഇറ്റാലിയൻസ് ജർ ജർമ്മൻകാർ ഇവിടെ എനിക്ക് ഇവിടെ കൂട്ടുകാരുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ സ്പെയിനിൽ നിന്നുള്ള സ്പാനിഷ് അവർ തിരുത്തി തന്നു ഇതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ നന്ദിയോടെ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ മുമ്പിൽ വിനീതമായിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ മാസത്തിൽ ജനുവരിയിൽ മരിച്ചു പോയ ആറി 
നമ്മുടെ ദ്രവീഡിയൻ ലാംഗ്വേജ് കൂടി ഇതിനകത്ത് ചേർക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ ഇരുപത്തി ഒൻപതാകും പക്ഷെ എനിക്ക് ദ്രവീഡിയൻ ലാംഗ്വേജസിന്റെ മലയാളവും മലയാളം പറ്റും പക്ഷെ തമിഴും അതിന്റെ എല്ലാം ഫോണ്ടുകൾ അങ്ങോട്ട് കോമ്പാറ്റബിൾ ആകുന്നില്ല സിസ്റ്റത്തിൽ അതുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ തൽക്കാലം നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് മറ്റു കാര്യങ്ങളിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലും മറ്റു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൊക്കെ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിപ്പോ പോകുന്നു അപ്പം വീണ്ടും പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം വലിയ പ്രശ്നമില്ല കേട്ടോ ആരോഗ്യത്തിന് വലിയ പ്രശ്നമില്ലെങ്കിൽ തന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഞാൻ അത് ആരംഭിക്കുന്നതാണ് താങ്ക് യു സാറേ സാർ ഇതിപ്പം ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ ഓർത്തില്ല താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ഇൻട്രഡ്യൂസിങ് മീ ഐ എം സോ ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് എങ്കിലും സാറിന്റെ ആ ആ മുപ്പത് വർഷത്തെ പ്രയത്നം അത് നമുക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ വയ്യാത്ത ഒരു പ്രയത്നം അതിന്റെ പുറയിലുണ്ട് അപ്പൊ സാറ് ചെയ്ത ആ ഒരു വലിയ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് അപ്പൊ സാറ് ഇങ്ങനെയുള്ള മെഡിറ്റേഷൻ മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ഫീൽഡും കൂടി സാറിനുണ്ട് എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് സാറ് സ്കൂൾ നടന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പൊ സാർ ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ മനുഷ്യനാണെന്ന് നമ്മള് ഇങ്ങനെ ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്നവർ മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിലാക്കി വരുന്നു സാറേ സാറിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് ഒരു കുഴപ്പവും വരത്തില്ല എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് സാറ് സ്ഥിരമായിട്ട് ഈ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും സാറിന് ഉണ്ടാകത്തില്ല സാറിന് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു സാർ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സാറിന്റെ ഒരു വലിയ മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിലാണ് ഇതുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു വികാരമാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത് അല്പം മുമ്പ് ബിന്ദു ടീച്ചർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാനും അല്പം മാനസിക അസ്വസ്ഥതയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന അവസരത്തിലാണ് എന്റെ ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ് ഉപകാരപ്പെടുത്തിയത് തീർച്ചയായിട്ടും അതെന്നിലൊരു പുതിയ ഒരു തിരിച്ചറിവ് തന്നു അതായത് എനിക്ക് അല്പം രോഗാവസ്ഥയാണ് പക്ഷെ ഈ ഈ കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് വരെയും ഈ രോഗിയാണ് ഞാനെന്നുള്ള ഒരു തോന്നലില്ലാഞ്ഞത് കൊണ്ട് രോഗത്തിന്റെ ഒരു പ്രശ്നവും എന്നെ അലർട്ട് ചെയ്തിരുന്നില്ല അല്പകാലങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ രോഗിയാണെന്ന് തോന്നാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് രോഗത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായത് തന്റെ ഇന്നത്തെ ആ മെഡിറ്റേഷൻ കടന്നു പോകുമ്പോൾ എന്നെ എന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയ ഒരു സംഗതിയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് കുറെയധികം റിലീഫ് ആകാനായിട്ട് ഇന്നത്തെ സെഷൻ ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ട് ഇതിനു മുമ്പുള്ള സെഷനുകളും ഞാൻ കൂടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു കൊച്ചു സംശയം ബാക്കി നിൽക്കുന്ന ഇതിനു മുമ്പും പലപ്പോഴും പലരും പറഞ്ഞ ഈ പത്രം വായിക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ ടി വി കാണരുത് ജോബി സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാനും കൊച്ചിലെ തൊട്ട് പത്രം വായിക്കുന്ന ഒരു വല്ലാത്ത ശീലം ടി വി കാണുന്ന ശീലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ടി വി അല്പം കുറച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും പത്രം എനിക്കൊരു ഒരു വീക്ക്നെസ് ആണ് ഞാൻ എടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിലെല്ലാം കുട്ടികളോടും യുവജനങ്ങളോടും പത്രം വായിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളുമായിരുന്നു എന്റെ ഒരു ഡൗട്ട് ഇവിടെയാണ് നമ്മളിത് ഇതിനെ പൂർണമായിട്ടും ഇഗ്നോർ ചെയ്താൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ പരിസര വാർത്തകൾ കാര്യങ്ങൾ അറിയുക ഒന്ന് രണ്ട് നമ്മളത് സെൻസേഷൻ കൂടി സെൻസർ ചെയ്ത് വായിക്കാൻ ആളുകളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതല്ലേ കുറെ കൂടി ആരോഗ്യകരമായ ഒരു സമീപനം ഇപ്പോൾ ചുരുക്കത്തില് ഇവ ട്വന്റി ഫോർ ചാനലാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സാബു സാർ കാട്ടിയത് ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ് വാർത്തകൾ പറയുന്ന ഒരു ചാനലാണത് പക്ഷെ അതിൻ്റെ അകത്താണ് സാറിനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ വാർത്തയും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് അതുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായും നിരാകരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണോ സെൻസർ ചെയ്ത് കാണാനും കേൾക്കാനും വായിക്കാനും പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണോ കരുണീയം ഒരു സംശയമാണ് തെറ്റാണെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല അതിൻ്റെ അകത്ത് സാറിൻ്റെ ഉദ്ദേശ ശുദ്ധിയെ പൂർണ്ണമായി അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു താങ്ക് യു ഒരിക്കൽ കൂടി സാറിന്റെ എല്ലാ ഉദ്യമങ്ങൾ നന്ദി നന്ദി ഓക്കെ ജോബി സാർ പറഞ്ഞു എനിക്ക് മറുപടി പറയാൻ പറ്റിയില്ല ഇപ്പൊ ജോഷി സാർ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലും ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ആരും ടി വി കാണരുത് സിനിമ കാണരുത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും പറയുന്ന പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ ഈ നെഗറ്റീവ് ഇമോഷൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ സാന്ദർഭികമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വന്നപ്പം ഞാൻ അത് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇതാ
നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ എന്താണ് നമ്മളുടെ സമാധാനം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആ ഒരു റൈറ്റ് തിങ്കിങ് ഉണ്ട് റീസണിങ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇതിനെല്ലാം ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് പോകരുത് എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ ആരോടും പറ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഞാൻ ചിലരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പത്ത് ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ പേപ്പർ വായിക്കാറില്ല നിങ്ങൾക്ക് അത് ആവശ്യമുണ്ട് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പറയുന്നു കാരണം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് ജനറൽ നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറവാണെന്ന് തന്നെ എനിക്കറിയാം പക്ഷെ അതൊരു കുറവായിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നുമില്ല ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നു ഞാനിവിടെ പെർമനന്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഞാൻ ലോക്കൽ ന്യൂസ് കാണാറുണ്ട് ലോക്കൽ ജർമ്മൻ പത്രങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരുവിധം ലോകത്തെ കുറിച്ച് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ സെൻസേഷണൽ ആയിട്ട് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ അത് ചോദ്യ ചോദ്യത്തിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം ഇപ്പം ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സോഷ്യൽ മീഡിയകളാണല്ലോ നടത്തുന്നത് ഞാൻ ആരോടും എനിക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രീയമായിട്ടോ മതപരമായിട്ടോ എല്ലാവരോടും എല്ലാ ഫിലോസഫിയോടും എല്ലാത്തിനോടും ഞാൻ നിഷ്പക്ഷത പാലിക്കുന്ന ആളാണ് ഇപ്പം ഞാനൊരു ചോദിച്ചതിന് ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് ഞാൻ പറയാം ഇന്നിപ്പം ഒരു ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾക്കറിയാം യുവജന കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളെ കുറിച്ച് തന്നെ വരുന്നു നമുക്ക് എനിക്കത് എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓരോ പത്രങ്ങൾ വായിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ടി വി കാണുമ്പോഴും ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം എന്നോട് തന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഡസ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ് മീ ഈസ് ഇറ്റ് നെസസറി ദാറ്റ് ഐ ഷുഡ് നോ ദീസ് ന്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെൻസേഷണൽ ആകുന്നത് നമ്മളുടെ ടി വികളിലാണ് വേണുഗോപാൽ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെയേറെ അവരുടെ ആ ബോഡി ലാംഗ്വേജും അവരുടെ മിസ് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷനും ഇതൊക്കെ വരുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ഇമോഷൻസ് വളരെയേറെ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് ഈ ടി വിക്കാർ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനോട് ചോദിച്ച് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഈ ആട്ടം നമുക്ക് നമ്മളുടെ ആ വെൽ ബീയിങ്ങിനെ നമ്മളുടെ എസ്പെഷ്യലി അവർ മെന്റൽ വെൽ ബീയിങ്ങിനെ ബാധിക്കില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യണം അത് വായിക്കണം കാരണം നാട്ടിൽ എന്ത് നടക്കുന്നു ഇപ്പോൾ പുതിയ നിയമങ്ങൾ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ടാക്സ് സിസ്റ്റം വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇല്ലെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ നമുക്കത് നമ്മുടെ മെന്റൽ വെൽ ബീയിങ്ങിനെ നമുക്ക് സഹായകരമായ രീതിയിൽ വായിക്കുകയോ പഠിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ ഉദ്ദേശം അല്ലാതെ വായിക്കരുത് നിങ്ങൾ ടി വി കാണരുത് എന്നൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇന്നത്തെ ആ ടോക്കിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എങ്ങനെ നമ്മളെ ഈ നെഗറ്റീവ് ഇമോഷൻസ് എങ്ങനെ നമ്മളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ചെയ്യും എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ എനിവേ താങ്ക് യു സാർ ഫോർ ആസ്കിങ് ഓർ പുട്ടിങ് ദീസ് ഇഷ്യൂ ഇൻ ടു അവർ അറ്റൻഷൻ ഐ താങ്ക് യു സർ താങ്ക് യു അനന്ത് സർ അടുത്ത റീന്തോറും അത്ഭുതം തോന്നുന്ന അസാധാരണ വ്യക്തിത്വം ഇല്ല സാർ ഞാനൊരു സാധാ അറിയപ്പെടാത്ത അത് ഞാൻ നാട്ടിൽ വന്നപ്പോ പോലും അവര് മറ്റു പലരും എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ നിന്നു കൊടുത്തെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അതിന്റെ വേണ്ടി ഇതൊക്കെ പറയണ്ടേ ഇത് പറഞ്ഞു ഇവരെങ്ങനെ ഞങ്ങളൊക്കെ അറിയും അത് വിളക്ക് വെച്ച് വിളക്ക് കത്തിച്ച തണ്ടിന്മേൽ വെക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് വലിയ ചൊല്ലല്ലേ അറിയാതെ പോകരുതല്ലോ സാറേ അറിവിനേക്കാൾ ഒരു തിരിച്ചറിവിന്റെ പാതകളാ സാറ് വെട്ടി തുറന്നു തന്നത് അത് ഇരുപത് മിനിറ്റിന്റെ മെഡിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഉറങ്ങിയതിനേക്കാൾ സുഖദായകമായിരുന്നു പറയാതെ വയ്യ ഒത്തിരി സന്തോഷം താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് വേണം ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കും ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു ഈ മെഡിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കും അതുപോലെ തന്നെ മൈൻഡ് ഫുൾനെസ്സും ഒക്കെ ഇതിനു മുമ്പും ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എല്ലാം ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഒരു ചടങ്ങ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാത്രമേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ആന്റണി സാറിന്റെ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ കാരണം ആ വാക്കിംഗ് മെഡിറ്റേഷൻ അതുപോലെ എമോഷണൽ ഹീലിങ്ങിനുള്ള മെഡിറ്റേഷൻ അത് എമോഷണൽ ഡീലിങ് വിത്ത് ഡിഫിക്കൽറ്റ് എമോഷൻസ് ഒക്കെ പറയുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഇതങ്ങ് ഉൾക്കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ബിന്ദു മാഡം പറഞ്ഞ പോലെ ആ
അനന്തമായ സാധ്യതകളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നു അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് എമോഷണലായിട്ട് മനുഷ്യന് ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അത് ഈ മെഡിറ്റേഷൻ കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന അവർ ആ ആശ്വാസം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരാണെന്ന് സാറ് എക്സാമ്പിൾ സഹിതം കാണിച്ചു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ മനുഷ്യ സഹജമാണ് ഈ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതിനും പറയുന്നതിനും ഒരു താല്പര്യമുണ്ട് അത് അങ്ങനെ ഒരു താല്പര്യത്തിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അത് ദോഷമേ ചെയ്യുകയുള്ളൂ പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ ന്യൂസ് പേപ്പറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാലും പത്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഈ വക വാർത്തകൾ മാത്രം വായിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് പക്ഷെ ഞാനിതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല കൂട്ട ഈ വക കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് വരുന്ന ജനങ്ങളൊക്കെ പക്ഷെ അത് ഓരോരുത്തരും അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയാണ് പത്രം വായന നിർത്തുമല്ല ഈ വക കാര്യങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ഗുണം അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഇത് വരുന്നത് എന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം വായിക്കാം അല്ലാതെ ആ ഒരു മനുഷ്യരഹിതമായ ഒരു വികാരമാണ് ആ ഒരു വികാരം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന നമുക്ക് എന്ത് ഗുണം ആ ഒരു റീ തിങ്കിങ്ങിനുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്കതൊക്കെ ഈ പത്രം വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതെല്ലാം ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത് എൻ്റെ അനുഭവം എനിവേ ഇത് ഒരു വലിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയി അത് ഓരോ ഇത് വരുമ്പോഴും കൂടുതൽ ഇതാവാം ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് സാറിൻ്റെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നതും സാറിൻ്റെ ഈ ആ ഇതുമല്ല എല്ലാവരും അതിലൊക്കെ പ്രധാനമാണ് പല ആൾക്കാരും ഈ മെഡിറ്റേഷൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വേറെ രീതിയിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അപ്പൊ അവരൊക്കെ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണ കാര്യങ്ങൾ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം അതിന്റെ പൊസിഷന്റെ കാര്യത്തെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ചില സംശയങ്ങൾ സാറിനോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ സാറിന്റെ ആ പ്രസന്റേഷൻ ആണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് നിങ്ങൾ ഇതിങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചതുപോലെ ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ സാധാരണ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇതുപോലെ ആയി വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലല്ല അത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് നിർബന്ധം പിടിക്കാറുണ്ട് സാറിന്റെ ആ സമീപനമാണ് ഏറ്റവും എനിക്ക് അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു സാർ ആ പത്രം വായിക്കുന്ന മീഡിയയെ കുറിച്ചുള്ള അത് വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു അത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വളരെ കാരണം എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അതാണ് പ്രധാനം കാരണം അതിന് ഞാൻ ഒന്നിനെയും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ഞാൻ പത്ര ജി ബി കാണ് ഞാൻ കാണരുത് ഞാൻ കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അത് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യം പക്ഷേ കാണരുത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന പത്രം ഇന്നത് അത് ശരിയല്ലെന്നൊന്നും ഞാൻ ആരോ നിങ്ങളോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ രീതിയിൽ അത് എടുക്കണം നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമോ എന്റെ വെൽബീങ്ങിന് അത് ആവശ്യമാണോ എന്നുള്ളത് മാത്രം ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ജഡ്ജ് ചെയ്താൽ മതി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് സാർ അത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു താങ്ക് യു സോ മച്ച് യാ ഫോർ യുവർ കമൻസ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നാളെ ദിവസം ഹോളിസ്റ്റിക് ഹെൽത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ സെഷൻ ആണ് മരുന്നുകൾ ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ശക്തിയോടു കൂടി ജീവിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള സെഷൻ ആണ് വേറെ ആരെങ്കിലും ആ ഞാന് കോട്ടയത്ത് രാമപുരം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ഞാന് ജനിച്ചത് പക്ഷെ ഞാന് എന്റെ പേരന്റ്സ് ഒരു എത്രയാണ് ഒരു അറുപത്തെട്ട് അറുപത്തൊമ്പത് വർഷം മുമ്പ് ഹൈ റേഞ്ച് ഇടുക്കിയിലേക്ക് കുടിയേറി ഞാൻ അവിടെ പണിക്കും കുടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഞാന് വളർന്നത് പാറത്തോട് എന്ന് പറയുന്ന സ്കൂളിലാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് അതിനുശേഷം ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു നാൽപ്പത് വർഷമായി അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം അത്രേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് രാ പാലായികമായിട്ട് അല്ലെ കോട്ടയമായിട്ട് എനിക്ക് അധികം ബന്ധമില്ല പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ പഴയ കോട്ടയം ഇടുക്കി വരുന്നതിന് മുമ്പ് കോട്ടയം ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരുന്നല്ലോ ഇടുക്കി ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ആ അത്രേ ഉള്ളു സാറേ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വന്ന് ജീവിക്കുന്നു സാറിന്റെ വീട് എവിടെയാ കോട്ടയത്താണോ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കാവാലം ന്യൂയോർക്കിലായിരുന്നു ഞാൻ വിയനയിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഇന്റർനാഷണൽ അറ്റോമിക് എനർജി ഏജൻസി എന്ന് പറയുന്ന എന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് വിയനായിലാണ് ഞാൻ യു എനിലാണ് യു എൻ സാലറി ആണ് യു എൻ പെൻഷൻ ആണ് യു എൻ്റെ മറ്റു പ്രിവിലേജുകൾ എല്ലാം ഉണ്ട് യു എൻ എംപ്ലോയി
മെറ്റീരിയൽ ഐ മീൻ ന്യൂക്ലിയർ മെറ്റീരിയൽ അക്കൗണ്ടിങ് അതുപോലെ അത് പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെലവഴിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചെല്ലാം ഒബ്സർവ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ യു എൻ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലിന് എല്ലാ വർഷവും റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏജൻസിയാണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളിപ്പോ ന്യൂ ഇവിടെ സദാം ഹുസൈന്റെ അവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം വളരെ ഇതായിട്ട് നോർത്ത് കൊറിയയും പിന്നെ ഇറാനും അവരെയൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് വളരെയേറെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് അതായിരുന്നു ഞാൻ ന്യൂക്ലിയർ മെറ്റീരിയൽ അക്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ടന്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആ ജോലിയാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് പിന്നെ ഈ ഇന്റർനാഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയർ കാര്യങ്ങളുണ്ട് സീക്രട്ട് ഇതുണ്ടല്ലോ സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള ചില ഇതുണ്ട് കോംപ്രിഹെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള എഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ട് അതേ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയാൻ അത് അവിടെയാണ് ഞാൻ ജോലി ചെയ്തത് ഇനി ഈ നമ്മുടെ നമ്മുടെ നാടിനെയും മറ്റ് സാറിന് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് പുറത്തുനിന്ന് ഒരുപാട് വിദേശ രാജ്യങ്ങളുള്ള ആളുകൾ അവരുടെയൊക്കെ ആ പെരുമാറ്റത്വവും നമ്മുടെ മലയാളിയുടെ പെരുമാറ്റവും അതില് കണ്ട നേരെ ചില കാഴ്ച അതുകൂടെ ഒരിക്കൽ പറയാൻ പറ്റിയാൽ നന്നായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും പറയാം തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പറയാം സാർ അനി സാർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് നല്ലൊരു സെക്ഷൻ ആയിരുന്നു പിന്നെ നമ്മളിപ്പോ ഈ നമ്മുടെ മെഡിറ്റേഷനിൽ സാർ നമ്മള് നെഗറ്റീവ് ചിന്തകള് അല്ലെങ്കിൽ വികാരങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതങ്ങനെ വന്നു പോക്കോട്ടെ അതിനെ മാറ്റാനും മറിക്കാനും നിൽക്കണ്ട ജസ്റ്റ് വരിക പോവുക അല്ലെ ആ വരിക പോവുക പക്ഷെ നമ്മള് നമുക്കത് ക്രോണിക് ആയിട്ട് നമ്മളെ അത് വരികയും നമ്മളെ മറ്റ് ഡിസോർഡറുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്കത് കൂടുതൽ നമ്മൾ ഒരു സ്ട്രെസ് നമുക്ക് തരുന്നുണ്ടെന്ന് തുടങ്ങി തീർച്ചയായിട്ടും ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോ ഞാൻ നാട്ടിലെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ് ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴും എന്റെ മനസ്സിൽ വന്ന ഒരു ഒരു ഇത് പറയാം നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ് കൈക്കൂലി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മളെ ഹരാസ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നമ്മൾ ആ പുറ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യം സാധിച്ചോ സാധിക്കാതെ നമ്മൾ ഇറങ്ങി പോകുന്നു ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തുമാത്രം റിസെന്റ്മെന്റ് നമുക്ക് എന്തുമാത്രം മാനസികമായിട്ടുണ്ടാകും കാരണം ഇവര് നമ്മളോട് ഇത് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമയത്ത് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ആ ചിന്ത ആ വികാരം ഓക്കെ നമുക്കത് അത് ക്രോണിക് ആയിട്ട് വരിക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള ആട്ട് നമ്മുടെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് എക്സ്പീരിയൻസോ വാട്ടോ പറയാ ഞാനിപ്പം അങ്ങനെയുള്ള അത് നമ്മളെ ചിലപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ക്രോണിക് ആയിട്ട് വരും ഒരു മെന്റൽ ചാറ്ററിങ് ആയിട്ട് വരും വൺ ആഫ്റ്റർ അനദർ അത് നമ്മളെ പല ന്യൂറോ ന്യൂറോട്ടിക് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോ ഇത് ഡിസോർഡറിലേക്ക് പോകും വൈകാരികമായിട്ട് ഡിസോർഡറിലേക്ക് പോകും ഈ ഡിസോർഡർ വരുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ഞാനിത് വെറുതെ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇത് പറയുന്നല്ല ഇതിനൊക്കെ സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രൂഫ് ഉണ്ട് സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് എല്ലാം ഇതേക്കുറിച്ച് പഠിച്ച് അവർ അതിനെ കുറിച്ച് പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ലിറ്ററേച്ചർ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും വരട്ടെ പോകട്ടെ എന്നുള്ളത് ഒരു മെന്റാലിറ്റി കുഴപ്പമുണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അത് നമ്മളെ അനോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നമ്മൾ അത് നമുക്ക് ഡിസ്റ്റേർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മള് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അതിനെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൈൻഡ് ഫുൾനെസ് പ്രാക്ടീസ് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ ഒത്തിരി സഹായിക്കും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്തോളം മറ്റുള്ള എല്ലാ ടെക്നിക്കുകളെക്കാളും ഇത് വളരെ ചെയ്യും കാരണം ഇത് വളരെ സയന്റിഫിക് ആണ് ഇതിന് ഓരോന്നിനും അപ്രോച്ച് ഉണ്ട് റോയ് സാർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു മെഡിറ്റേഷനെ പറ്റി പലതും കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പക്ഷെ ഇത്ര കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത് എന്താണ് നമ്മളുടെ നെഗറ്റീവ് ഇമോഷൻസിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റതുപോലെ ഇനി ഓരോ കാര്യങ്ങൾ വരും ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞാനിപ്പം ഇത്
ഓക്കെ സാർ താങ്ക് യു മനസ്സിലായി അതായത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ നോർമൽ ലൈഫിനെ അത് അഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് അല്ലെ ഓക്കെ താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു സാർ സാർ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യുങ്ക് സാർ പറയും നമസ്കാരം ഇത്ര പ്രഗത്ഭമായ ഒരു പ്രഭാഷണം കേൾക്കാൻ ഒരവസരം കിട്ടിയതിൽ വളരെ വളരെ നന്ദി ഡാങ്കൻ ഫോർ സുഖ് കുറച്ച് വളരെ ഞാൻ ഞാൻ അല്പം ജർമ്മനൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വളരെ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ജർമ്മനിൽ ഇത്രയും നാള് കഴിഞ്ഞത് വിയനയിലാണ് അല്ലെ ഓസ്ട്രേലിയയാണ് അല്ലേ ഏതായാലും വളരെ സന്തോഷം എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ എനിക്കൊരു വലിയൊരു നഷ്ടബോധമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഞാൻ മറ്റൊരു ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വന്ന ഉടനെ അത് കണ്ടത് അപ്പോ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ മുഖ്യഭാഗമൊന്നും എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചില്ല പക്ഷെ കേട്ടത് ആ ഡിസ്കഷൻ വളരെ വളരെ നല്ലൊരു ചർച്ചയായിരുന്നു നടന്നത് ആ ഡിസ്കഷനിൽ എനിക്ക് വളരെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു ഇത് ഭാവിയിൽ ഒരു കണക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രയോജനപ്പെടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാനും മെഡിറ്റേഷനും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ ധാരാളം ചെയ്യുന്നു യോഗ പതിവായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴ് ഒരു പൂരകമായിട്ട് ഒരു കോംപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ട് ശ്രീ ആന്തണി പുത്തമ്പുരക്കലിന്റെ പ്രഭാഷണം വളരെ പ്രയോജനപ്പെട്ടു പ്രയോജനപ്പെടും ഭാവിയിൽ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് സാറിന്റെ സാറിന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഞാൻ സാറിന് അയച്ചു തരാം എന്റെ ബാക്കിലുള്ള നമ്പറിൽ എനിക്കൊന്ന് ചാറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സാറിന്റെ നമ്പർ പറഞ്ഞാലും മതി നയൻ ഫോർ ഫോർ സെവൻ ത്രീ ആ എയ്റ്റ് നയൻ ത്രീ സിക്സ് നയൻ സാറെ ട്രാൻഡല്ലേ അതെ സാറെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലായിരുന്നു അല്ലേ മറ്റേ അല്ല അല്ലല്ല ഞാൻ എന്റെ ഡോക്ടർ ഓഷ്യൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കാലിഫോർണിയ ബെർക്ലി എന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചത് ട്രിവാൻഡ്രം എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉള്ള കൽക്കട്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബോംബെ ഐ ഐ ടി അവിടേക്കാണ് പഠിച്ചത് അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കാലിഫോർണിയ ബെർക്ലിയിലാണ് എം എസ് എം പി എച്ച് ഡി എടുത്തത് എഞ്ചിനീയേഴ്സിന്റെ മെമ്പർ ആണ് അല്ലേ എന്തോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് എഞ്ചിനീയേഴ്സിന്റെ മെമ്പർ ആണ് അല്ല അല്ല ഇത് നയൻ ഫോർ ഫോർ സെവൻ ത്രീ എയ്റ്റ് നയൻ വെള്ളയമ്പലത്തുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് എഞ്ചിനീയേഴ്സിന്റെ മെമ്പർ ആണോ ആ ഇൻഫാക്ട് ആ മീറ്റിംഗിലായിരുന്നു ഞാൻ ഇപ്പോഴേ ഇന്ന് വാസ്തവത്തിൽ രസമുള്ള കാര്യം ഒരു ജർമ്മൻ ലേഡിയുടെ പുതിയൊരു മോഡലാണ് അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് കോബ്ലർ ക്രോസ് മോഡൽ എന്നുള്ളൊരെണ്ണം ഉണ്ട് നമ്മള് എങ്ങനെ സിറ്റുവേഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ഇതാണ് ഓൺ ഇൻ ദി ചേഞ്ച് ഇൻ മാനേജ്മെന്റ് അതിനെ പറ്റി ഒരു നല്ല ടോക്ക് ആയിരുന്നു അതൊക്കെ ഒരു 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 നിമിത്തം പോലെ തോന്നുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ സാർ ഞാൻ സാർ അയച്ചു തരാം സാർ ഏകദേശം എട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ ഓൾറെഡി മൈൻഡ് ഫുൾനെസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് വേറെ ആർക്ക് ബിന്ദു ടീച്ചർ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ സാറേ ഞാൻ സാറിന്റെ ക്ലാസ് ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ട് ഉപകാരമായിരുന്നു ഞാൻ സാറിന്റെ നമ്പർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം എനിക്ക് കൂടെ ഒന്ന് അയച്ചു തന്നാൽ വലിയ ഉപകാരമായിരിക്കും തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും അല്ലെ യൂട്യൂബിലുണ്ട് ഞാൻ അതിന്റെ ലിങ്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ട് തരാം ആ ഞാനത് ഓരോന്നും കണ്ടോണ്ടിരിക്കും ഇന്നലെ ഒന്ന് കണ്ടു അങ്ങനെ ഉറങ്ങിപ്പോയി ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് നല്ലൊരു നല്ലൊരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ ഇതിന്റെ ഇത് ജസ്റ്റ് നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടു ദിവസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ സോ ഇറ്റ് ഇസ് സോ അട്രാക്റ്റീവ് ആണ് ഞാനൊരു എം എസ് സി സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ യു എസ് ഇന്റർനാഷണൽ കഴിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ സൈക്കോളജി എം എസ് സി സൈക്കോളജി ഞാൻ ഒരു രണ്ട് കുഞ്ഞു കാര്യം കൂടെ നമ്മുടെ ആന്റണി സാറിനോട് ഇപ്പൊ നേരെ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് പറഞ്ഞാൽ മതി സാറിന്റെ പ്രൊഫഷനിൽ നിന്ന് മാറി മാറിയെന്നല്ല ഈ ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് വന്നെത്താനുണ്ടായ സാഹചര്യം എന്താണ് മറ്റൊന്ന് സാറ് പണിക്കൻ കുടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇവിടെ പുത്തമ്പരക്കൽ അച്ഛന്റെ നല്ല ബന്ധുവാണോ എന്നുകൂടി ഓക്കെ ഞാന് ആദ്യത്തെ പെട്ടെന്ന് പറയാവുന്ന ആൻസർ പുത്തമ്പരക്കൽ അച്ഛന് ഞാനുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല വീട്ടുപേര് വെറുതെ അങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ അറിയില്ല ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ അധികം ഫോളോ ചെയ്യാറില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ തമാശകളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്
ജോലി എന്തിനാ നമുക്ക് ഒരു ജോലി നമ്മുടെ ഉദര പൂരണം അല്ലേ എന്ന് വേണെ പറയാ നമ്മുടെ ഒരു ജോലി അതിനുവേണ്ടിയാണ് ചെയ്തത് പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഇതുപോലെയുള്ള സ്കൂള് നടത്തി മലയാള സ്കൂള് നടത്തി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്യുമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അന്വേഷിക്കുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഐ മീൻ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഐ എം സ്പീക്കർ അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ടി എം ട്രാൻസെൻഡറൽ മെഡിറ്റേഷൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു കുറെ വർഷങ്ങൾ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ സഹയോഗ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരെണ്ണം ചെയ്തു അപ്പൊ എനിക്കത് മുഴുവൻ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് എന്താണ് ആ ഒരു രീതിയോട് ഇതില്ല ഐ വാണ്ട് ടു ബി മൈ ഓൺ മാസ്റ്റർ അതാണ് ഇത് ഞാൻ ഈ മൈൻഡ് ഫുൾനെസ് അല്ല മൈൻഡ് ഫുൾനെസ്സിലേക്ക് ഞാൻ വരുന്നതിന് മുൻപ് ഞാൻ സെൻ മെഡിറ്റേഷൻ വളരെയേറെ വർഷങ്ങൾ ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ കൊടൈക്കനാലിലൊക്കെ വന്ന് മാസങ്ങൾ താമസിച്ച് ഞാൻ ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ റിട്ടയർമെന്റിന് ശേഷം അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്കത് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു സി നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മളുടെ തന്നെ മാസ്റ്റർ ആകണം നമ്മൾ ഒരിക്കലും വേറൊരാളുടെ ഗുരു ശിഷ്യനാകേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പൊ ഇത് സെൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് മനസ്സിലായി ദിസ് ഈസ് മൈ വേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ മൈൻഡ് ഫുൾനെസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് മൈൻഡ് ഫുൾനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ സെൻ എന്ന് പറയുന്നതും മൈൻഡ് ഫുൾനെസ്സും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല മൈൻഡ് ഫുൾനെസ് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ സെക്യുലറൈസ്ഡ് ഫോം ഓഫ് സെൻ പക്ഷെ ഞാൻ സെൻ പഠിപ്പിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ സെൻ എടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പലരും അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യല്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ഈ യൂറോപ്യൻ കൺട്രിയിൽ പോലും അല്ലെ നാട്ടിൽ പോലും കാരണം നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഇവിടെ ഉള്ളവർക്കും ഉണ്ട് റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ കോൺസെപ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവർക്കത് ഓ സെൻ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഓൾ യു ആർ കമ്മിങ് അഗെയിൻ വിത്ത് എ റിലീജിയൻ എന്ന് പറയും അപ്പൊ വാസ്തവത്തിൽ ഇത് സെയിം ആണ് പക്ഷെ ഇത് കുറച്ചും കൂടി സെക്യുലറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കുറെ കൂടെ ലൈമൻ ആയിട്ടുള്ള ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് ഡെയിലി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും സെൻ ആണ് ഇതാണ് സാറേ എൻ്റെ മൈൻഡ് ഫുൾനെസ്സിലേക്കുള്ളത് വഴി ഇതാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇത് വന്നിട്ട് വർഷ വർഷങ്ങളായി ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോണു സാറിന്റെ ലാംഗ്വേജിനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യത്തിൽ വളരെ വളരെ താല്പര്യമുണ്ട് ഞാൻ കുറെ കൊല്ലങ്ങളായിട്ട് ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിവേഴ്സൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ പലതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പലതും ലാസ്റ്റ് സെഞ്ചുറി എയ്റ്റീൻ സെഞ്ചുറിയിൽ അല്ലെ നയൻറ്റീൻ സെഞ്ചുറിയിൽ ധാരാളം അറ്റംപ്റ്റ് നടന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും ആ കൊളോണിയൽ ഏജ് ആയത് കാരണം നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിരുന്നില്ല എസ്പ്രാൻഡോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റബിൾ ആകത്തില്ല നമുക്കിപ്പോൾ എല്ലാവരെയും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ലാംഗ്വേജിന്റെ സമയമായി അതിനൊരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് നമ്മൾ എടുക്കണം എന്നുള്ളത് എനിക്ക് കൂടുതലും ഞാൻ അമേരിക്കയിൽ ഇരിക്കുന്ന കാലത്ത് അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ കുറെ ധാരാളം ടോക്കുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിനെപ്പറ്റി എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല അത് സാറിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഒരു 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 പുതിയ ഒരു എഫർട്ട് നടക്കണം ഇൻക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ലാംഗ്വേജ് അത് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അത് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് വളരെ വളരെ പ്രയോജനപ്പെടുകയും ചെയ്യും കമ്പ്യൂട്ടർ ആയാലും സ്പേസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആയാലും എല്ലായിടത്തും പ്രയോജനപ്പെടാവുന്ന ഒരു ഒരു ഒരെണ്ണമായിട്ട് മാറണം അത് അതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു തുടക്കം താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ആലോചിച്ചു തുടങ്ങണം ആലോചിക്കാം സാറേ ഞാനും അല്പം എസ്പരാന്തോ പഠിച്ചതായിരുന്നു കുറച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കായിരുന്നു ഞാൻ മറന്നുപോയി സാരം ഇല്ല പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാരിയർ അല്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഞാൻ ലാംഗ്വേജിനെ പറ്റി അറിയുന്നിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്റെ പഠനങ്ങൾ ഞാനിപ്പം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഭാഷയിലുള്ള കുറെ ഒന്ന് രണ്ട് ചാപ്റ്റർ ഞാൻ എഴുതിയതാണ് അതിപ്പം എൻ്റെ എനിക്ക് അഭിപ്രായത്തിൽ മോഡേൺ ഇപ്പോഴത്തെ ഇതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഒരു ബാരിയർ അല്ല ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് സംസാരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇപ്പം ഇതുണ്ടല്ലോ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് വഴി ചൈനീസ് ഭാഷ നമുക്ക് സംസാരിക്കണോ ഏത് ഭാഷ ഇനിയിപ്പോൾ ഭാഷാ പഠനം വലിയ കാര്യമായിട്ട് നടക്കും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല കാരണം ഇത് മതിയല്ലോ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ ആൾ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു പറയും അപ്പോൾ ഈ എ ഐ ഇത് ഒത്തിരി 
അല്ല ആ അഭിപ്രായത്തോട് ഞാൻ യോജിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇതിനെന്തുമാത്രം നമ്മൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണമല്ലോ നമ്മൾ ആ ഓഡിയൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണമല്ലോ നമ്മളിപ്പോ ഇത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനപ്പൊ ആ ഡിക്ഷണറി എഴുതി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി ഞാനൊരെണ്ണം ഇറക്കിയെങ്കിലും അപ്പോഴേക്കും ഗൂഗിള് വന്നത് കൊണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പൊ ഉള്ള തലമുറയെ സംബന്ധിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗൂഗിളിൽ പോയി നോക്കും ഗൂഗിള് ചിലപ്പോൾ മിക്കവാറും ഒന്നും അതൊന്നും കറക്റ്റ് ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല പിന്നെ ഒരു ഭാഷ വാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് അറിയണമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഗ്രാമർ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എഴുതണമെന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറവാണ് കാരണം യങ് ജനറേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവര് അത് വളരെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഷോർട്ട് കട്ടായിട്ടും അതുപോലെ ഭാഷ ഭാഷ ശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ വാക്കുകളുടേത് അധികം ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഒരു തലമുറ അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വേൾഡ് പോപ്പുലേഷന്റെ യങ് ജനറേഷൻ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കാരണം ഇപ്പം സോഷ്യൽ മീഡിയ വന്നതോടുകൂടി ആർക്കും എന്തും എഴുതാൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാമെന്നായി അപ്പോഴത്തേക്കും വാക്കുകൾ അക്ഷരങ്ങളെല്ലാം മാറിപ്പോണു ഇഷ്ടമുള്ളത് ഇഷ്ടമുള്ളത് പോലെ എഴുതുന്നു നമ്മളുടെ ന്യൂസ് പേപ്പർ ആണെങ്കിൽ തന്നെ വ്യത്യാസമുണ്ട് പല കാര്യങ്ങളിലും പല വാക്കുകളിലും ഒരേ വാക്ക് തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് എഴുതുന്നത് ഞാൻ പറയാം നാട്ടിലൊരു നമ്മള് സിംല എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഒരു പത്രം സിംല എന്നാണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ വേറൊരു പത്രം ഷിംല എന്ന് എഴുതും ഓക്കെ ഇതുപോലെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി വാക്കുകളുടെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പത്രം വായിക്കുന്ന കാലത്ത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്തൊരു ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഒന്നും ഇവർക്കില്ല പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ എഴുതുന്നതെന്ന് അതിനെ കുറിച്ച് ക്രിട്ടിക്കലായിട്ടൊന്നും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതേ കുറിച്ച് ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യാനോ ഞാൻ പോയിട്ടില്ല ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു മണിക സാർ വളരെ സന്തോഷം അപ്പൊ നമുക്ക് മൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാന്ന് അനിമേ സാർ വളരെ സന്തോഷം